പ്രഭാസന പീഠത്തിലേക്ക് ഏറെ സ്നേഹാദരവോടു കൂടി ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളും ബിസ്മില്ലാമീൻ نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى بدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل وأصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم ومن اقتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال النبي سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رحمة الله إني خائف وجل يا نعمة الله إني مفلس عاني وليس لي عمل ألقى العليم به سيبا محبتك العظمى وإيماني يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا باسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا حبيبك خير الخلق كلهم هادي ميت نور الله أحمد نبي صلى الله أشرف الخلق رسول الله 
ആദരവായ നബിയുള്ള ബദറിലും ഏറിയ ശോഭ നബി ബീവി ആമിന തൻ്റെ സ്വബീ വലതുൽ അമീനായി വന്നാ നബീ ആമന്ന ബിറസൂലില്ല ആമന്ന ബിറസൂലില്ല ഇല്ലാഹു ഹമദുറസൂലുള്ളം കീത ജല്ലി ദിക്കാ മേരെ മൗല മുജേബി മദീന ബുലാ മേരെ മൗല ഹര വക്ത തസൂര മേ മദീന കീ ഗലി ഹോ ഔര യാദ മുസ്തഫാ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം മേരെ ദിൽ മേ ബിഹോ ജമീനോ ജമാ തുമാരെ ലിയെ മക്കീനോ മക്കാ തുമാരെ ലിയെ ചുനിനോ ചുനാ തുമാരെ ലിയെ ഹരെ ബനെ ദോ ജഹാരെ വേദിയിലുള്ള സർവാദരണീയരായ ഇവിടുത്തെ മുതിർസ് ഉസ്താദും കൂടിയായ ആദരണീയരായ ഫൈസി ഉസ്താദ് ആശംസ പ്രഭാഷണം കൊണ്ട് ഈ വേദിയെ ധന്യമാക്കി തന്ന പ്രിയങ്കരനായ അബ്ദുൽ ഗഫൂർ ഹനീഫി ഉസ്താദ് അവരുകൾ ഇന്നത്തെ ഈ വേദിയെ ധന്യമാക്കിയിട്ടുള്ള പ്രഗത്ഭരായ പണ്ഡിത മഹത്തുക്കൾ മഹല്ല് പ്രസിഡന്റ് ഉറൂസ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മഹല്ലിലെ ഉത്തരവാദിത്വപ്പെട്ട വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ഈ പരിപാടിയുടെ സംഘാടകർ എല്ലാറ്റിലുമുപരി ഈ മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കളുടെ പൊരുത്തം വറക്കത്ത് ത്രിപുതി പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സദസ്സിൽ വന്ന് ഇരുന്ന് സഹകരിച്ചിട്ടുള്ള അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിൻ്റെ അറിവുകൾ പഠിക്കണം എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഇവിടെ ഒരുമിച്ചു കൂടിയിട്ടുള്ള നല്ലവരായ ആദരണീയരായ ഉപ്പമാർ വളരെ പ്രിയമുള്ള ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്ന കളി കരളിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളായ യുവാക്കൾ വളരെ അച്ചടക്കത്തോടെ ഇരുന്ന് വിനീതൻ്റെ സംസാരം ശ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈമാനുള്ള നല്ലവരിൽ നല്ലവരായ ഉമ്മമാർ പെങ്ങന്മാർ നമ്മുടെ ഈ ബായാറ് ജാറം മക്കാം ഉറൂസ് പരിപാടിയുടെ ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടി ഓൺലൈനിലൂടെ വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗൾഫ് നാടുകളിലുള്ള പ്രവാസി മൊഹിബീങ്ങൾ അല്ലാത്ത നാട്ടിലുള്ള നല്ലവരായ സഹോദരങ്ങൾ ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ ബായാറ് ജാറം മക്കാം ഉറൂസ് അതിനോട് അനുബന്ധിച്ച് ഈ നാട്ടിലെയും പരിസരത്തുള്ള നല്ലവരായ ഈമാനുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ഈമാനിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ആത്മീയതയിൽ ജീവിതം 
നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ഉപകരിക്കുന്ന ഇൽമിൻ്റെ സദസ്സ് സംഘടിപ്പിച്ചു വരികയാണ് ദിവസങ്ങളോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന മതപ്രഭാഷണ പരിപാടി കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ദിവസത്തിലാണ് നാം ഉള്ളത് എനിക്കാണെങ്കിൽ നല്ല ചുമയും കഫമൊക്കെ കട്ടിയായി പനിയൊക്കെ കൂടി ഇന്നലെയല്ല മിഞ്ഞാന്നും അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ദിവസം ഈ രണ്ട് ദിവസത്തിൻ്റെ പരിപാടി ഒന്ന് ബോളന്തൂരിലുള്ള പരിപാടിയും മറ്റൊന്ന് ഇന്നലെയല്ല തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ദിവസവും തൃശൂർ ജില്ലയിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടിയിരുന്ന പരിപാടി ഈ രണ്ട് പരിപാടിയിലും പോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അവിടുത്തെ സംഘാടകർക്ക് സുഖക്കുറവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേറൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലല്ലോ ഡോക്ടർ ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് ദിവസം വീട്ടിൽ നിറങ്ങാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പം നല്ല കാലാവസ്ഥ പ്രതികൂലമായതുകൊണ്ട് കാറ്റുകൊണ്ടാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാകും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷെ എന്നാലും ഇന്നലെ ഒരിക്കലും ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത നമ്മുടെ കർണാടകയിലെ അറിയപ്പെട്ട ഉറൂസ് കാജൂർ മക്കാം ഉറൂസിൻ്റെ പ്രഭാഷണത്തിന് വേണ്ടി പോയി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നാളെ വീണ്ടും ദർസിൽ പോയി നാട്ടിൽ പോയി ദേരളഘട്ടയിൽ നാളത്തെ പരിപാടിക്ക് വീണ്ടും വരണം ഏതായാലും അള്ളാഹു റബ്ബു സുബാനഹു വത്താല ഇവിടെ മറപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന മഹാന്മാരുടെ മറക്കത്ത് കൊണ്ടും നമ്മുടെ ശരീരങ്ങളിലുള്ള എന്ത് അസുഖങ്ങളാണെങ്കിലും സുഖക്കുറവാണെങ്കിലും അള്ളാഹു താല അതെല്ലാം പരിപൂർണമായി ഷിഫ നൽകുമാറാവട്ടെ പലരും ഈ അടുത്തും ഇതിനു മുമ്പുമായി നമ്മെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞവരുണ്ട് ഈ നാട്ടിൽ ഖബർസ്ഥാനിൽ മറപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ധാരാളം മിനിങ്ങൾ മോമിനാത്തുകൾ പലരും ഉണ്ട് ഞാനിങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ബഷീർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ വീട്ടിൽ കയറി ഇങ്ങോട്ട് വന്നതാണ് അവരുടെ പിതാവും കഴിഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു താല അവരെയും നമ്മെയും എല്ലാം നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടവരോടൊപ്പം നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല മതങ്ങളോടും നിസ് അള്ളാഹു താല സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ആ മീൻ എന്ന അമുഖമായി ദ്വായ ചെയ്യുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് നിസ്കാരം ഇനിയിപ്പോൾ നിസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് എന്താ ഇപ്പോൾ പറയാനില്ലേ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ള ഒരു വിവാദത്താണ് നിസ്കാരം ഞങ്ങളെല്ലാവരും നിർവഹിക്കുന്ന ഒരു വിവാദത്തും കൂടിയാണ് നിസ്കാരം അല്ലെ അല്ല മനുഷ്യമാർ അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ നമുക്കെല്ലാവർക്കും പരിചയമുണ്ട് നിസ്കാരം എന്താ ഇപ്പോൾ ഈ മൊയിലാർ ഇന്ന് വേദന വന്നാൽ ഇയാൾ കുറെ നിസ്കരിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന നേട്ടം പറയും നിസ്കരിക്കാതിരുന്നാൽ കിട്ടാൻ പോകുന്ന ശിക്ഷയെക്കുറിച്ച് കുറേ പറയുന്നല്ലാതെ വേറെന്താണെന്നല്ലേ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിഷയം തന്നെ നിസ്കാരം അള്ളാഹുവിലേക്കുള്ള മ്യറാജ് എന്നതാണ് നമ്മൾ നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ സംസാരം കേൾക്കുന്ന ഈമാനുള്ള ഉമ്മ പെങ്ങന്മാർ വരെ വളരെ ഗൗരവത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറയാം നിസ്കരിക്കാത്തവരാരുമില്ല ഈ വാദിൻ്റെ സദസ്സിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ആളുകളോട് നിങ്ങളൊക്കെ നിസ്കരിക്കുന്നവരാണ് നിസ്കരിക്കുന്നവരെ വാദിൻ്റെ സദസ്സിൽ കിട്ടുള്ളൂ അല്ലാത്തവരെ വാദിൻ്റെ സദസ്സിൽ കിട്ടൂല്ല അവരെ വേറെ എവിടെയെങ്കിലാ കാണാം അപ്പൊ വാദിൻ്റെ സദസ്സിൽ വരുന്ന ആളുകളോട് നിസ്കരിക്കുന്നവരോട് ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു തരാനാ നിസ്കരിക്കണമെന്നാണോ അല്ല നിസ്കരിക്കണ്ടെന്നാണോ പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് നിസ്കാരം എന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ട് നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് തന്നെ വേറെയാണ് അല്ലേ നമ്മളെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ആഹാര വിഭവം ഒരു ഭക്ഷണം അത് ബിരിയാണി എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് അത് കഴിക്കുമ്പോഴുള്ള ടേസ്റ്റ് വേറെ തന്നെയാണ് രണ്ട് ടേസ്റ്റാണ് കിട്ടുക ഒന്ന് ബിരിയാണിയുടെ സ്വാദ് അങ്ങനെ പറയും എൻ്റെ നക്കണിക്ക് ഭാഷയിൽ അങ്ങനെ പറയാം ഞാൻ മലയാളം ഒന്നുമല്ല നക്കണിക്കാരനാണ് അപ്പോ ഒന്ന് ബിരിയാണിയുടെ സ്വാദ് ബിരിയാണി ടേസ്റ്റ് ഏതായാലും ഉണ്ടോ രണ്ടാമതായി ഞാൻ ഈ കഴിക്കണത് ബിരിയാണിയാണ് എന്ന ബോധത്തോടെയുള്ള കഴിക്കുക എന്നാ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വേറെ തന്നെയാണ് രണ്ടാണ് എന്നാ ഒരുത്തന് ഒരുത്തന് ഇങ്ങനെ ഒരു റൂമിൽ കൂടിയിട്ട് പിന്നെ ലൈറ്റെല്ലാം കിടത്തി ഈർട്ടത്താക്കിയിട്ട് ഓൻ്റെ മുന്നിൽ എന്തോ ഒരു സാധനം കൊണ്ടു വെച്ച് നല്ലോണം കയറ്റി തീർത്തു തിന്നാൻ പറഞ്ഞു ഓൻ തിന്നു പക്ഷെ ഓങ്ക് മനസ്സിലാണല്ലേ ഇത് ബിരിയാണി എന്ന് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ മുമ്പൊക്കെയാണെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയായിരുന്നു തിന്നുമ്പോഴേക്ക് ഇപ്പൊ ബിരിയാണിയിൽ ത
കബ്സ വേറെ മജുബൂസ് വേറെ എന്തൊക്കെ സൈസ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് നമ്മളെ നാട്ടിലെ ബായാറിൽ കിട്ടുന്ന ബിരിയാണി തന്നെയാണോ അതല്ല കബ്സയാണോ അതല്ല മജുബൂസ് ആണോ അതല്ല ബുഖാരിയാണോ എന്തൊക്കെ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ എന്നുള്ളത് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റൂല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കഴിക്കുന്നത് അതിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ടേസ്റ്റിന് പുറമെ ഇത് ഇന്നതാണ് എന്ന ബോധത്തോടെ കഴിക്കുമ്പോഴുള്ള ടേസ്റ്റ് രണ്ട് ടേസ്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് കിട്ടാൻ പോവാ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിസ്കാരത്തിന്റെ എന്താണ് നിസ്കാരം ഈ നിസ്കാരം എങ്ങനെ കിട്ടി എന്താണ് ഈ നിസ്കാരത്തിൽ ഉള്ളത് മഹാന്മാരുടെ നിസ്കാരവും നമ്മുടെ നിസ്കാരവും എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നതൊക്കെ അറിയുമ്പോഴാണ് സത്യത്തിൽ നിസ്കാരത്തിന് ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് മാധുര്യം കൂടുകയാണ് അള്ളാഹു താല ധാരാളം ഇബാദത്ത് ചെയ്യാനും ആ ഇബാദത്തുകളിലെല്ലാം നല്ല മാധുര്യം ലഭിക്കാനും അള്ളാഹു താല നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകുമാറാവട്ടെ വലിയ വിഷയമാണ് ശരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിലേക്കുള്ള ഒരു യാത്രയാണ് നിസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിലേക്കുള്ള ഒരു യാത്രയാണ് നമ്മൾ ഈ കണ്ടില്ലെ ചില ചെറുപ്പക്കാരെയൊക്കെ ഈ വായാറ് പരിസരത്തുള്ള ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ നല്ലവരായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കൂടുതലൊന്നും പറയില്ല അള്ളാഹു തല അങ്ങനെ തന്നെ ആക്കി തരട്ടെ ഒരു സിനിമ നടനെങ്കാലും കാസർകോട്ട് അങ്ങാടിയിൽ ഒരു സിനിമ നടൻ വന്നു എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേക്ക് വേഗം അങ്ങ് മണ്ടു ഓടും എന്തിനാ ഒന്ന് കാണാനാണ് രണ്ട് ഒന്ന് സംസാരിക്കാൻ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ സാരമല്ല ഒന്ന് ദൂരെ നിന്നിട്ടൊന്നും അവനെ ഒന്ന് കാണാലോ എന്ന് കരുതിയിട്ടൊന്നും പോവാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് രണ്ടാമതായി ഇനി അഥവാ ഒന്ന് കൈ കൊടുക്കാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടിയാൽ അത് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാ ഒന്ന് കൈ കൊടുക്ക മൂന്നാമത്തത് കൈ കൊടുത്തിട്ടൊന്നും മിണ്ടാൻ കിട്ടിയാലോ ഒന്ന് സംസാരിക്കാൻ കിട്ടിയാലോ ആ ഒന്ന് കൊള്ളാ തിരക്കടില്ലായിരുന്നു ഒന്ന് സംസാരിക്കാം നാല് കൂടെ നിന്നിട്ടൊരു സെൽഫിയും കൂടെ എടുക്കാൻ കിട്ടിയാലോ ഇന്നിപ്പോ അങ്ങനെയാണല്ലോ കൂടെ നിന്നിട്ടൊക്കെ സെൽഫി എടുക്കുന്ന കാലം അപ്പൊ കൂടെ നിന്നിട്ടൊരു സെൽഫിയും കൂടി എടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സാഹചര്യമാണെങ്കിലോ ഓ എന്നാ പിന്നെ ഉഷാറായി ആരോടായി സംസാരം ഒരു സിനിമ നടനോടുള്ള സംസാരമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിനിമ നടിയോടുള്ള സംസാരമാണ് എന്നാൽ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാധുര്യം ലഭിക്കുന്ന സംസാരം അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സിനിമ നടനോടുള്ള സംസാരമല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവിനോടുള്ള സംസാരമല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭൗതിക വ്യക്തിത്വത്തോടുള്ള സംസാരമല്ല മറിച്ച് റബ്ബുൽ ആലമീൻ ഈ ലോകത്തെ സൃഷ്ടിച്ച് പരിപാലിക്കുന്ന സൃഷ്ടാവായ അള്ളാഹുവിനോടുള്ള സംസാരം അത് നല്ല മാധുര്യമുള്ള സംസാരമാണ് റബ്ബിനോടുള്ള സംസാരം അല്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ സ്വന്തം ഉമ്മാനോട് സംസാരിക്കുമ്പോ അത് വല്ലാത്തൊരു ടേസ്റ്റാണ് സ്വന്തം ബാപ്പാനോട് സംസാരിക്കുമ്പോ വല്ലാത്തൊരു ടേസ്റ്റാണ് എന്നാ ഭാര്യയോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴോ അതിൻ്റെതായ വല്ലാത്തൊരു ടേസ്റ്റാണ് എന്നാ മക്കളോട് സംസാരിക്കുമ്പോ ടേസ്റ്റാണ് മക്കളും മാതാപിതാക്കളോട് സംസാരിക്കുമ്പോ വല്ലാത്ത ഒരു ടേസ്റ്റാണ് സ്വാദാണ് എന്നാ ലോകത്ത് ഉമ്മാനോടും ബാപ്പാനോടും ഭാര്യയോടും മക്കളോടും കൂട്ടുകാരനോടും കുടുംബക്കാരോടും അയൽവാസികളോടും പണ്ഡിതന്മാരോടും ഒരാളോടും സംസാരിച്ചിട്ട് കിട്ടാത്ത വലിയ മാധുര്യം അത് ലോകത്തെ സൃഷ്ടിച്ച് പരിപാലിക്കുന്ന അള്ളാഹുമായുള്ള സംസാരമാണ് അതാണ് നിസ്കാരം അള്ളാഹുമായുള്ള സംസാരം സുബാന ജല്ല ജലാലു ആ റബ്ബുമായിട്ടുള്ള സംസാരമല്ലേ നിസ്കാരമെന്നത് അള്ളാഹുമായുള്ള സംസാരം അതുകൊണ്ടാണ് ഖലീമുല്ലാഹി മൂസാ നബി അലിഹി സലാം മൂസാ നബി അലിഹി സലാമിന്റെ ഒരു സംഭവം പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു താല പറയുന്നത് കാണാൻ കഴിയും മൂസാ നബി അലിഹി സലാം എന്താന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി മനുഷ്യന്മാരെ നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഒരു മന്ത്രി വന്നു ഒരു മന്ത്രി മന്ത്രി വന്നു അപ്പൊ മന്ത്രി വന്നപ്പോ ഒന്ന് മന്ത്രിയോട് സംസാരിക്കാൻ ഒരവസരമുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്ക് നമ്മൾ ആ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്താതിരിക്കുമോ ഉപയോഗപ്പെടുത്തും എങ്ങനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തു ഞങ്ങൾക്കൊരു റോഡ് വേണം ഒടുക്ക് അപ്പോൾ ഒരു റോഡെങ്കിലും കിട്ടി കിട്ടിയെങ്കിൽ തിരക്കേടില്ലായിരുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് റോഡിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെയെങ്കിലും ഉപയോഗപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ നാട്ടിന് ആവശ്യമുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് അത് നേടിയെടുക്കാനുള്ള ശ്രമം ഞങ്ങൾ നടത്തും ഒരു മന്ത്രിയോട് സംസാരിക്കാൻ നമ്മൾ അവസരം കാണും 
എന്നാൽ ഇത് മന്ത്രിയല്ല സർവ മന്ത്രിമാരെയും മടക്കി വരിക്കുന്ന രാജാവാണ് സെട്ടാവായ അള്ളാ അതുകൊണ്ടാണ് ബുദ്ധിയുള്ള ആളുകൾ അള്ളാഹുവിനോട് സംസാരിക്കാൻ അവസരം കിട്ടുമ്പോ ആ സംസാരിക്കാൻ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു മാത്രല്ല വേ സംസാരം നിർത്തൂല കുറെ നേരം സംസാരിക്കും കിട്ടിയ ചാൻസ് അല്ലേ ഗോൾഡൻ ചാൻസ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക അതുകൊണ്ടാണ് അലിസ്ലാമിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു വടി ഉണ്ടാവും എപ്പോ മൊയ്ജിദത്തിന്റെ വടിയാണ് മദ്രസ മുതൽക്ക് തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന മുതൽക്ക് തന്നെ പഠിച്ചത് മൂസാ നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു മൊയ്ജിദത്താണ് ആ വടി അപ്പൊ മൂസാ നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു വടി ഉണ്ടായപ്പോ അള്ളാഹു താല മൂസാ നബി അലി ഇസ്ലാമിനോട് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് എന്താ ചോദ്യം എന്നറിയോ നിങ്ങളെ കയ്യിൽ എന്താ അതൊന്ന് നിങ്ങളെ കയ്യിൽ എന്താ അത് നല്ലാത്താല ചോദിച്ചതാ അപ്പൊ മൂസാ നബി അലി ഇസ്ലാമിന് പറഞ്ഞാ മതിയായിരുന്നു അതെന്റെ വടിയാണ് റബ്ബേൻ അത്രയല്ലേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ ചോദ്യത്തിനല്ലേ മറുപടി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം ചോദിച്ചത് എന്താ വാട്ട് ഈസ് ഇൻ യുവർ ഹാൻഡ് എന്താണ് ആ കയ്യിലുള്ളത് തമ്മ കയ്യല്ലി ഏനിതേ എന്നാണ് കന്നഡയിൽ ചോദിക്കുക അപ്പൊ എന്താണ് ആ കയ്യിലുള്ളത് എന്നാണ് മൂസാ നബി അലി ഇസ്ലാം അള്ളാ അള്ളാഹു താല മൂസാ നബിയോട് ചോദിച്ചത് അപ്പൊ മൂസാ നബി അലി ഇസ്ലാമിന് പറഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു അത് എന്റെ വടിയാണ് റബ്ബെ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞ് ഒതുക്കിയാൽ മതിയായിരുന്നു പക്ഷെ മൂസാ നബി അലി ഇസ്ലാം അത് പറഞ്ഞ് നിർത്തിയില്ല മൂസാ നബി അലി ഇസ്ലാം പറഞ്ഞു അത് എന്റെ വടിയാണ് വടി എന്ന് പറഞ്ഞ് നിർത്തിയാ മതിയാ ഇരുന്നു പക്ഷേ മൂസാ നബി അലി ഇസ്ലാം അത് നിർത്തിയില്ല മൂസാ നബി അലി ഇസ്ലാം പറയാൻ തുടങ്ങി അതവക്കു അലൈഹ ആ വടിയുടെ ഓരോ ഉപയോഗം മൂസാ നബി അലി ഇസ്ലാം പറയാൻ തുടങ്ങി കാരണമെന്തേ കയ്യിൽ എന്താണുള്ളത് എന്ന് മൂസാ നബി അലി ഇസ്ലാമിനോട് ചോദിച്ചപ്പോ അത് എന്റെ വടിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തീർക്കാൻ പറ്റിയ ശക്തിയല്ല അള്ളാഹു താല ആ റബ്ബിനോട് കുറെ സംസാരിക്കണം റബ്ബിനോട് കുറെ നേരം മിണ്ടണം റബ്ബിനോട് കുറെ നേരം സംഭാഷണം നടത്തണം അതൊരു ചെറിയ ഒരു അതേ അവസരമല്ല അതൊരു വലിയ അവസരമാണ് അതുകൊണ്ട് ഹിയ അസ്വായ അത് എന്റെ വടിയാണ് എന്ന് മൂസാ നബി അലി ഇസ്ലാം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം മൂസാ നബി അലി ഇസ്ലാം ആ വടി കൊണ്ടുള്ള ഉപയോഗം എന്താണ് എന്നും കൂടി അള്ളാഹുവിനോട് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് റബ്ബേ ഞാൻ ഈ വടിയെ അവലംബിക്കുകയാണ് എന്റെ ഒരു അവലംബമായി ഞാൻ സ്വീകരിക്കുകയാണ് അതേ എന്റെ ആട് ആ ആടുകൾക്ക് വേണ്ടി തിന്നാൻ വേണ്ടി ഇല കൊടുക്കാൻ അതേ മരങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വൃക്ഷങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഇലകളെ താഴ്ത്താൻ വേണ്ടിയും ഞാൻ ഈ വടിയെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തും ഇതുപോലെ ഈ രണ്ട് ഉപയോഗങ്ങളല്ലാതെ വേറെയും ഒരുപാട് ഉപയോഗങ്ങൾ ഈ വടി കൊണ്ട് എനിക്ക് വേറെയും ഉണ്ട് കേവലം എന്താണ് കയ്യിലുള്ളതെന്ന് അള്ളാഹുത്താന ചോദിച്ചപ്പോ അത് എന്റെ വടിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തീർത്താൽ മതിയായിരുന്നു അതേസമയത്ത് മൂസാ നബി അലി ഇസ്ലാം അതവിടെ ഒതുക്കിയില്ല മതിയാക്കിയില്ല അവിടെ നാ വടിയുടെ ഉപയോഗം എന്താണ് എന്നും കൂടി അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് എന്തേ കാരണം ഈ സംസാരിക്കുന്നതും ഈ സംഭാഷണം നടത്തുന്നതും സൃഷ്ടാവായ റബ്ബുൽ അലമീനായ ഹാലിഖായ അള്ളോഹുവിനോടാണ് അതൊരു ചെറിയ സമയം കൊണ്ട് ഒതുക്കാനുള്ളതല്ല ആ റബ്ബിനോട് സംഭാഷണം നടത്തുമ്പോ എത്ര കണ്ട് നീണ്ട സമയം എടുക്കാൻ കഴിയും അത്രയും ദീർഘമായ സമയം മൂസാ നബി അലി ഇസ്ലാം എടുക്കുകയാണ് ബുദ്ധിയുള്ള ആളുകൾ എങ്ങനെയാണ് അവരൊക്കെ അള്ളാഹുവിനോട് സംഭാഷണം നടത്താനുള്ള അവസരം കിട്ടുമ്പോ ആ അവസരം നല്ലവണ്ണം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു മാത്രല്ല പിന്നെ അത് കുറെ നേരം ഇങ്ങനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തും അതാണ് നിസ്കാരം എന്നത് നിസ്കാരം അള്ളാഹുമായുള്ള സംസാരമാണ് ഒരടിമ അള്ളാഹുവിനോട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടുക്കുന്ന സമയം എപ്പോഴാ ഒരടിമ അള്ളാഹുവിനോട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടുക്കുന്ന സമയം എപ്പോഴാണ് 
അഷറഫുൽ ഖൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു എല്ലാവർക്കും ഒരു ആഗ്രഹമാണ് എനിക്ക് അല്ലാഹുവിനോട് വളരെ അടുക്കണം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം അല്ലാഹുവിനോട് അടുത്ത് നിൽക്കണം എന്ത് ചെയ്യണം അതിന് ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറിയാ പറ്റും ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറി എന്താ കാരണം അള്ളാഹുവിനോട് അടുക്കാൻ അതിന് അള്ളാഹ് ആകാശത്തിലാ അങ്ങനല്ല അള്ളാഹ് ആകാശത്തിലാണെങ്കിൽ ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറിയാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയുന്നത് അള്ളാഹ് ആകാശത്തിലാണോ അല്ല അള്ളാഹു താല ഒരൊറ്റ സ്ഥലത്തും അല്ല അള്ളാഹു താലക്ക് ഒരു സ്ഥലം ആവശ്യം ഇല്ല അപ്പൊ റോക്കറ്റിൽ കയറിയാൽ പറ്റോ പറ്റൂല്ല അപ്പൊ അള്ളാഹു താലയോട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു അടിമ അടുക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് അഷറഫുൽ ഖൽക്ക് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അഖ്റബു മാ യകൂനുൽ അബ്ദു മിർ റബ്ബിഹി വഹുവ സാജിദ് ഒരു അടിമ സൃഷ്ടാവായ റബ്ബിനോട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടുക്കുന്ന സമയം ഏതാണ് വഹുവ സാജിദ് അവൻ സുജൂതിലുള്ള നേരത്താണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈമാനുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് സുജൂതിൽ പോയാൽ പെട്ടെന്ന് തലപൊക്കാൻ അവരെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല കാരണം തലപൊക്കിയാൽ പിന്നെ കഴിഞ്ഞു ഒരടിമ അള്ളാഹുവിനോട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടുക്ക് നിൽക്കുന്ന സമയം എപ്പോഴാണ് അവൻ സുജൂതിലുള്ള സമയത്താണ് ആ സുജൂതിലുള്ള സമയത്താണ് ഒരടിമ അള്ളാഹുവിനോട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടുത്തു നിൽക്കുന്ന സമയമെന്ന് അഷറഫുൽ ഖൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ ഓ ജീവിതത്തിൽ നിസ്കാരം പതിവാക്കുന്നവന്റെ മഹത്വം എന്താണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ രണ്ട് ആയത്തും അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് കൃത്യമായും നിസ്കരിക്കുന്നവരുടെ മഹത്വം പറയുന്ന ആയത്താണ് രണ്ടാമത്തത് നിസ്കാരം പാഴാക്കി നടക്കുന്ന നിസ്കാരത്തിനൊരു വില കൽപ്പിക്കാതെ നടക്കുന്ന ആളുകളുടെ കാര്യവും ഇത് രണ്ടും അള്ളാഹുത്താന ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞു അക്കൂട്ടത്തിൽ നിസ്കാരം കൃത്യമായും നിസ്കരിച്ച് ആ നിസ്കാരം പതിവാക്കുന്നവരുടെ മഹത്വം ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞു കൃത്യമായും നിസ്കരിക്കുന്നവർ ജീവിതത്തിൽ ഒരു നേരത്തെ നിസ്കാരവും സമയത്തെ തൊട്ട് പിന്തിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അത് കച്ചവടത്തിന്റെ പേരിലാകട്ടെ പ്രവർത്തിച്ചതിന്റെ പേരിലാകട്ടെ ഇതുപോലെ എക്സ്പോയിൽ പോയതിന്റെ പേരിലാകട്ടെ എക്സിബിഷനിൽ പോയതിന്റെ പേരിലാകട്ടെ കല്യാണത്തിന് പോയതിന്റെ പേരിലാകട്ടെ ഉറൂസിന് പോയതിന്റെ പേരിലാകട്ടെ ഉത്സവത്തിന് പോയതിന്റെ പേരിലാകട്ടെ ഏതു പേരിലായാലും ഒരറ്റ ദിവസത്തെ നിസ്കാരം ഒരു നേരത്തെ നിസ്കാരം സമയത്ത് തൊട്ട് പിന്തിപ്പിച്ചത് പറയാനേ ഇല്ല വളരെ കൃത്യമായും നിസ്കരിക്കുന്ന ആളുകൾ സമയത്ത് തൊട്ട് പിന്തിപ്പിക്കാതെ കൃത്യ സമയത്ത് നിസ്കരിക്കുന്ന ആളുകൾ അവരെ കുറിച്ച് അള്ളാഹുത്താന ഖുർആാനിൽ പറയാണ് അവർക്കൊരാദരിക്കൽ ചടങ്ങ് നടക്കാൻ പോവാം നമ്മള് ദുനിയാവില് ചില സമയത്തൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഉറൂസ് പരിപാടി ഒക്കെ നടക്കുമ്പോ സമാപനത്തിന് ചിലപ്പോ ആദരിക്കൽ ചടങ്ങൊക്കെ നടക്കും ആദരിക്കൽ ചടങ്ങ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ എന്താ കാരണം ഉറൂസൊക്കെ ഒന്ന് റാഹത്തായി നടന്നു നമ്മൾ വിചാരിച്ചതിലേറെ സന്തോഷത്തിൽ നടന്നു നമ്മൾ വേദന ക്ഷണിച്ച ഉസ്താദ്മാരൊക്കെ വേദന വന്നു എല്ലാവരും അവർക്ക് അവർക്ക് കൊടുത്ത വിഷയങ്ങൾ അനുസരിച്ച് സംസാരിച്ചു തന്നു നല്ല പ്രൗഢഗംഭീരമായ സദസ്സായിരുന്നു അലഹമില്ല ഇപ്പൊ ഈ ആളൊക്കെ എവിടെ നാം വന്നിട്ടുണ്ട് സദസ് നല്ല സദസ് ആണല്ലോ അള്ളാഹു താല എല്ലാവർക്കും വർക്കത്തെ ആയിട്ട് ഹൈറ് നൽകട്ടെ ഇരു വീട്ടിൽ അള്ളാഹു സന്തോഷം തരട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് എല്ലാം ഉഷാറായി നടന്നപ്പോണ്ട് സമാപന ദിവസം ഉണ്ട് സുബാന ജല്ല ജലാലുഹു ആ ആ സമാപന ദിവസം ആദരണീയരായ നമ്മുടെ അലി തങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ അലിക്കുട്ടി ഉസ്താദും അതുപോലെ തന്നെ ജിഫ്രി തങ്ങളും തുടങ്ങിയ മഹാന്മാരായ സാദാത്തുക്കളും അലിമിയങ്ങളും ഒക്കെ വരുന്ന അന്ന് അന്ന് ഒരാദരിക്കൽ ചടങ്ങ് നടക്കുക ആരെ ആദരിക്കുക ഇതിനു വേണ്ടി വളരെയധികം ഉദാഹരണം പറയാണ് ഇവിടെ അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നൊന്നും അല്ല ഞാൻ അങ്ങനെ പാസ്സാക്കിയെന്നൊന്നും പറയരുത് കേട്ടോ ഞാൻ അങ്ങനെ പാസ്സാക്കിയിട്ടൊന്നും ഇല്ല ഞാൻ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത് സാധാരണ ഗതിയിൽ നടക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ അപ്പൊ ആദരിക്കൽ ചടങ്ങ് നടക്കും അതിന്റെ കാരണം അത് 
ഈ ഉറൂസ് വന്നപ്പോൾ ഒക്കെ തിരക്കൊക്കെ മാറ്റി വെച്ച് ബാക്കി സമയം മുഴുവനും ഉറൂസിന് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ച ചെറുപ്പക്കാരനാണ് അപ്പൊ അവരൊക്കെ ഒന്ന് ആദരിച്ചാൽ എന്നാൽ പിന്നെ അവർക്ക് അതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു ആവേശം കിട്ടിയാൽ എന്നാൽ പിന്നെ അവർ ഒന്നും കൂടി ദീനിൻ്റെ ആ ആത്മീയതയിൽ അങ്ങ് നില നിൽക്കുമല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഒരു അവർക്ക് ഒരു ആവേശമാകട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ടതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അത് പണ്ട് മുതൽക്ക് തന്നെ ഉള്ളതാണ് എന്നാൽ ഈ ആദരിക്കലാണോ നിസ്കരിച്ച ആളുകൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ആദരിക്കൽ അല്ല കൃത്യമായും നിസ്കരിക്കുന്നവർ ഒരു നേരത്തെ നിസ്കാരവും സമയത്ത് തൊട്ട് പിന്തിപ്പിക്കാതെ വളരെ കൃതകൃത്യമായി അങ്ങനെ കൃതകൃത്യമായി നിസ്കരിക്കുന്നവർ അവരെ ആദരിക്കപ്പെടാൻ പോകുന്നത് എവിടെയാണ് പറഞ്ഞു ഓ ദുനിയാവിൽ ഒരൊറ്റ സ്റ്റേജിലുമല്ല നിന്നെ ആദരിക്കപ്പെടാൻ പോകുന്നു ദുനിയാവിലല്ല സ്വർഗത്തിലാണ് കേട്ടോ ഓ ഉമ്മമാരെ സഹോദരിമാരെ കൃത്യമായും നിസ്കരിക്കുന്ന ഉമ്മാനെയും പെങ്ങളെയും പാപ്പാനെയും അനുജനെയും ജേട്ടനെയും ചെറുപ്പക്കാരനെയും സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് ആദരിക്കപ്പെടുന്നു ആ ആദരവ് കിട്ടിയത് എന്തിൻ്റെ പേരിലാണ് ദുനിയാവിൽ കൃത്യമായും നിസ്കരിച്ചതിൻ്റെ പേരിലാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ നിസ്കരിക്കുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ കൃത്യമായും നിസ്കരിച്ചാൽ എനിക്ക് സ്വർഗത്തിൽ ഒരു ആദരവ് കിട്ടാൻ പോകുന്നു എന്ന ബോധത്തോടുകൂടെയുള്ള നിസ്കാരമാകണോം സുഹൃത്തുക്കളെ എന്താണ് ഈ നിസ്കാരം അള്ളാഹു അക്ബർ കൈയങ്ങ് കിട്ടാണ് അള്ളാഹു അക്ബർ അല്ലേ എത്ര വലിയ അഹങ്കാരിയാണെങ്കിലും സുബാന ജില്ല നമ്മള് തല എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ സാധനം ഈ തല എന്ന് പറഞ്ഞ ഉസ്താദേ ഞാൻ ആർക്കും കുണിക്കാലേ ഓൻ പറയാ ഭയങ്കര ഒരാളെ മുന്നു പോയിട്ടും കുണിയാത്ത മനുഷ്യനായി വരും നണ്ടയിൽ അത്തര പൈസ ഉണ്ടു ആസ്തി ഉണ്ടു അന്തസ്തുണ്ടു അധികാരം ഉണ്ടു എല്ലാം ഉണ്ടു അങ്ങനെ എന്റെ ഭാഷയിലൊക്കെ അങ്ങനെ പറയാ നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ ആറിലാവണു നാണ്ടിലാണ് പറയാ ഇങ്ങനെ ചെസ്റ്റും വിരിച്ചിട്ട് ഏത് ചെസ്റ്റ് വിരിപ്പിച്ച് വന്നവനാണെങ്കിലും ഈ തല നമ്മൾ വെറുതെ നിങ്ങൾ ദുനി ജീവിതകാലത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരാളെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ തല താഴ്ത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ വെച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ എത്ര വലിയ ആളായാലും ഈ തല കൊണ്ടുപോയി വെക്കാറുണ്ട് പടച്ചറബിന്റെ മുന്നിൽ അതാണ് ഈ സുജൂത് ആ സുജൂത് ആണല്ലോ അള്ളാഹു താലയോട് ഒരു അടിമ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടുക്കുന്ന സമയം എന്നാ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ആർള നാണ്ല ഏത് ബൊമ്പള നാണ് ബൊമ്പള എന്ന് പറഞ്ഞ് നടന്നവൻ ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഏ ഞാൻ സുജൂചൂല എന്താ കാരണം അത് ഞാൻ എന്റെ തല വെച്ച് കൊടുക്കലാണ് ഞാൻ ചെറുതായി പോവും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എത്ര വലിയ ബൊമ്പനായാലും അണ്ടനായാലും അടകോടനായാലും അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി അങ്ങ് സുജൂത് ചെയ്യാണ് ഈ നിസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ അള്ളാഹു അക്ബർ അങ്ങ് കേക്കട്ടെ അപ്പോഴും പറയുന്നെന്താ ഏ ഞാൻ എത്ര വലിയ ആളെ ഞാൻ വലിയ ആളൊന്നും അല്ല അള്ളാഹു അക്ബർ പടച്ചറബിലേക്കുള്ള മേറാജാണ് അള്ളാഹുവിലേക്കുള്ള യാത്രയാണത് യഥാർത്ഥമായ മേറാജ് നടത്തിയ നേതാവില്ലയോ ജിദാരെ മദീന സർക്കാരെ ആലം സയ്യിദ് ജനാബെ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങൾ നടത്തിയ ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ മെഹറാജിനെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ജുമാദിൽ ആഹറ മാസം കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത മാസം വരാൻ പോകുന്നത് റജബാണ് ആ റജബിന്റെ ഇരുപത്തിയേഴിന്റെ രാവിലല്ലേ ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ ഇസ്രാ മെഹറാജ് നടന്നത് ആ മെഹറാജ് യാത്രയിൽ കിട്ടിയ സമ്മാനമല്ലേ നിസ്കാരോ ശത്രുക്കളുടെ പീഡനം സഹിച്ച് പ്രയാസപ്പെടുമ്പോ ആ ലോക നേതാവിനെ ഒന്ന് സമാധാനിപ്പിക്കണോ മുഷരിക്കീങ്ങളുടെ പ്രയാസം നേരിട്ടു ലോക നേതാവായ നബിസല്ലാഹു അലൈവസല്ലം 
ആ ഹബീബ് തളർന്നു പോകരുത് ആ ഹബീബ് ഇരുന്നു പോകരുത് ഹബീബിന്റെ ആവേശം കുറഞ്ഞു പോകരുത് അതിന് സമാധാനം പറയേണ്ടത് സിട്ടാവായ റബ്ബാണ് ആ റബ്ബ് അങ്ങോട്ടല്ല ലോക നേതാവിനെ റബ്ബിലേക്ക് വിളിക്കുകയാണ് ുണ്ട് ചില സംഘാടകരുണ്ട് അങ്ങനെ ഇവിടെ വരെ കൊണ്ടുവന്നു ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ അടുത്ത് പിന്നെ നെല്ലിക്കുന്നു റൂസിന് വേദന പോയി അപ്പൊ അവിടെ ഉണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടാ അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകും ഇടയ്ക്ക് ആരെങ്കിലും ശല്യം ചെയ്യണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ മാത്രമല്ല ഞാൻ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവൻ ആ വിഷയം വരെ പക്ഷെ അവരതിഥി എന്ന നിലക്ക് അതിഥികൾ വരുന്നവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് അപ്പ് ചെയ്തിട്ടാ കൊണ്ടുപോവാ വേറെ ആരും ശല്യം ചെയ്യണ്ട കയ്യും പിടിച്ച് കാലും പിടിച്ചൊക്കെ ശല്യം ചെയ്യണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊണ്ടുപോവാം അപ്പൊ അവിടെ സ്റ്റേജ് വരെ അവർക്ക് അതിന്റെ പിന്നെ എന്നെ ഇങ്ങനെ എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വിടാണ് സ്ഥ പോയിക്കോളി നീ അങ്ങോട്ട് ഞങ്ങൾ പ്രവേശനം ഇല്ല അപ്പൊ ഞാൻ അവരെ മുന്നിൽ പാടി കൂടെ പോയില്ലേ മുത്തുനബി സല്ലാസ്ലം തങ്ങളെ കൂടെ പക്ഷെ എത്തേണ്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തെത്തി അതിന്റെ അപ്പുറം ജിബ്രീൽ അലി സ്വലാമിനും പ്രവേശനം ഇല്ല നോ അഡ്മിഷൻ ആൻഡ് നോ പെർമിഷൻ അപ്പുറം പോകാനുള്ള അഡ്മിഷനും പെർമിഷനും ഉള്ളത് സിർഫ് ഒറ്റൊരു നേതാവിനുള്ളൂ അത് ലോക നേതാവായ നബി സല്ലാസ്ലം അവിടുന്ന് ജിബിരി അലി സ്വലാം പറഞ്ഞു നബിയെ ദയനി ഇനിയിപ്പൊ തങ്ങൾ എന്നെ ഇവിടെ വിടാം തക്കദ്ദം യാ ഹബീബി ലാ തഹഫ് തങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് പോയിക്കോളു ഒറ്റക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് പേടിക്കണ്ട അബിഷിർ തങ്ങൾ സന്തോഷിക്കൂ നബിയെ ബേജാറാകണ്ട ഞാൻ കൂടെ ഇല്ല എന്ന് ഇതുവരെ ഞാൻ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഞാൻ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ബേജാറാകണ്ട തുനാജി റബ്ബക്കൽ കയ്യുമാ ഇനി എവിടുന്ന് അള്ളാഹുവിനോടുള്ള സംഭാഷണമാണ് ആ റബ്ബിനെ ഓ റബ്ബിനെ കണ്ട ഉടൻ അള്ളാഹുവിനോട് സംഭാഷണം നടത്തുവാൻ തുടങ്ങിയത് അങ്ങനെയാണ് അതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ അത്തഹിയാത്തിന്റെ തുടക്കത്തിലുള്ള വാചകങ്ങള് സർവ കാണിക്കകൾ അള്ളാഹുവിനെ സമർപ്പിച്ചു അപ്പൊ അള്ളാഹു താല നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളോട് ഇപ്പുറം പറഞ്ഞു അസലാമു അലൈക്ക അയ്യുഹൻ നബിയു ഓ നബിയായിട്ടുള്ളവരെ തങ്ങൾക്ക് സലാമുണ്ട് ഹബീബായ തങ്ങൾ ഉമ്മത്തുകളായ ഞങ്ങളെ മറന്നില്ല ഉടൻ തന്നെ സലാം തങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ലോക നേതാവ് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ മേല് മാത്രല്ല ലോകത്തുള്ള സർവ സ്വാലിഹീങ്ങളായ ജനങ്ങളെ മേല് അള്ളാഹുവിന്റെ സലാമുണ്ട് കേട്ടോ ആ മേറാജിന്റെ ചരിത്രം പറയാനിപ്പ സമയമില്ല അത് ഹബീബായ തങ്ങളെ മേറാജാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പോകുമ്പോ മൂസാ നബി അലി സ്വലാമിന് സിയാറത്ത് ചെയ്തിട്ടാ പോയത് നബി സല്ലു അലൈസ് നിങ്ങൾ ആര് സിയാറത്ത് ചെയ്തു പോയി ആര് സിയാറത്ത് മനുഷ്യന്മാരെ മൂസാ നബി അലി സ്വലാം പഴയ കാലത്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നും ഉണ്ട് പെണ്ണ് കാണാൻ പോകുമ്പോ ബായാറ് നാട്ടുകാരാണെങ്കിൽ പൊണ്ടാട്ടി പെണ്ണ് കാണാൻ പോകുമ്പോണ്ട് ഒന്ന് ഇവിടെ ഇറങ്ങിയിട്ട് സിയാറത്ത് ചെയ്തിട്ട് പോകും പെണ്ണ് കാണാം എന്ത് പോകുന്ന കാര്യം സക്സസ് ആവട്ടെ ബക്സസ് ആവണ്ട സക്സസ് പോയിട്ട് പെണ്ണു നോക്കിയിട്ട് അതൊക്കെ റെഡി ആണോ ഓക്കെ ആകണോ അതുപോലെ തന്നെ എയർപോർട്ടിലേക്ക് പോവാ എയർപോർട്ടിലെ ഗൾഫിലേക്ക് പോവാണ് അപ്പൊ ബായാറുകാൻ മെല്ല ഇവിടെ നിന്ന് പോകുമ്പോ ഒന്നിവിടെ ഇറങ്ങിയിട്ട് സിയാറ് ചെയ്തിട്ടേ പോവുള്ളൂ എന്ത് യാത്രക്ക് ഒന്ന് റാഹത്താ കിട്ട മുത്തുനബി സല്ലു അലിസ്ലാം ആ നീണ്ട യാത്ര നടത്തുമ്പോ മൂസാ നബി അലി സ്വലാമിനെ സിയാറത്ത് ചെയ്യാണ് അതാണ് മൂസാ നബി അലി സ്വലാമിനെ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞത് റായിത്തു മൂസാ ഖായിമൻ യുസല്ലി ഫീ ഖബ്രി മൂസാ നബി അലി സ്വലാമിന്റെ ഖബ്രിൽ വെച്ച് മൂസാ നബി അലി സ്വലാം നിസ്കരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു എന്ന് മുഹമ്മദുർ റസൂലുല്ലാഹി ഔലിയാക്കന്മാർ എങ്ങനെയാ അതൊന്നും ഇപ്പൊ പറയാൻ സമയമില്ല അവർ അമ്പിയാക്കളും ഔലിയാക്കളും മഹാന്മാരൊക്കെ അവരെ ദേഹത്തിനൊന്നും ഒരു മംഗലും ഏൽക്കൂല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് മൂസാ നബി അലി സ്വലാം നിസ്കരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു എന്ന് മുത്തു റസൂലുല്ലാഹി 
മൂസാനബിസ്ലാമിന്റെ ജിയാരത്തും ചെയ്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയതാ അമ്പത് വക്കത്ത് നിസ്കാരം സമ്മാനം കിട്ടിയതാണ് നിമിസല്ലോ തങ്ങൾക്ക് എന്ത് അള്ളാഹത്താൽ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചതല്ലേ തങ്ങളെ അപ്പൊ തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് പോരുമ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കൊടുക്കണ്ടേ നമ്മൾ അത്ര കുപ്പി കൊടുക്കും പോലെ ഞമ്മളെ പൊരക്ക് ഉസ്താദ് വന്നാല് ഞമ്മളെ പൊരക്ക് ഉസ്താദ് വന്നാല് പോകുമ്പോ മോലുതല്ല ഓദിച്ചിട്ട് പോകുമ്പോ ഉസ്താദ് എഗൾഫ് എന്ന് കൊടുന്ന ഒരു അത്ര നല്ലൊരു ഊതിന്റെ അത്ര കുപ്പി ഉണ്ട് ഉസ്താദിന്റെ കയ്യിൽ അങ്ങ് കൊടുക്കുക തിന്നാൻ പറ്റുമൊന്നുമല്ല അത് പൊരട്ടാനുള്ളതാ അത്ര കുപ്പി അങ്ങ് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നാ അള്ളാഹുത്താല നബിസ്വല്ലാ സംഘക്ക് സമ്മാനം കൊടുക്കുന്ന ബൊമ്പിച്ച സമ്മാനമാണ് അമ്പത് വക്കത്ത് നിസ്കാരമാണ് ഈ ഈ ഒരു സമ്മാനം കിട്ടിയപ്പോ എന്തൊരു ആവേശമാലോക നേതാവായ അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾക്ക് ആ സമ്മാനവുമായി മടങ്ങി വരുമ്പോഴാണ് നേരത്തെ പോമ്പ് സിയാറത്ത് ചെയ്ത മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം സഹകരിക്കുന്നത് സിയാറത്തിന് ഫലമുണ്ട് അതുകൊണ്ടല്ലേ മടങ്ങി വരുമ്പോ എത്ര നബിമാരുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരു നബിയും കൂടെ നിന്നില്ലല്ലോ ആരാ കൂടെ ഉണ്ടായത് കൂടെ ഉണ്ടായത് മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമാണ് പോമ്പ് സിയാറത്ത് ചെയ്തത് മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമായതുകൊണ്ട് മൂസാ നബി അലഹി സ്വലാം അതാ കൂടെ നിന്നു പറഞ്ഞു പറ്റൂല ഈ അമ്പത് വക്കത്ത് നിസ്കാരത്തിന്റെ വിഷയം വലിയ ഗൗരവമാണ് ഞാൻ എന്റെ സമുദായത്തിൽ കണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് ചുരുക്കാൻ പറയണം ചുരുക്കാൻ പറയണം ചുരുക്കാൻ പറയണം ചുരുക്കാൻ പറയണം ഓരോ വട്ടം പറഞ്ഞയച്ചു പോയി വന്നു പോയി വന്നു പോയി വന്നു പോയി വന്നു അവസാനം അഞ്ചു വക്കത്തായി ആ അഞ്ച് വക്കത്ത് നിസ്കരിച്ച അമ്പത് വക്കത്ത് നിസ്കരിച്ച പ്രതിഫലമാണ് എന്നാൽ നമ്മുടെ മേറാജാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നിസ്കാരം എന്നത് ആ നിസ്കാരത്തിൽ അങ്ങ് പ്രവേശിക്കുന്നു അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ള വലിയവനാണ് പിന്നീട് അള്ളാഹുവിനോടുള്ള സംഭാഷണമാണ് എന്താണ് അള്ളാഹുവിനോട് പറയുന്നത് ആ പടച്ചിറബ്ബനോട് സംഭാഷണം നടത്തുമ്പോ പറയുന്നത് എന്താണ് റബ്ബേ ഞാൻ എന്റെ ശരീരത്തെ മുന്നിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതേ ഒരു റബ്ബിന് വേണ്ടി മുന്നിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആകാശങ്ങളെ പടച്ച റബ്ബാണവൻ ഭൂമിയെ സൃഷ്ടിച്ച റബ്ബാണവൻ എന്നിട്ട് എന്റെ അഡ്രസ് അള്ളാഹുവിനോട് പറയുകയാണ് എന്റെ പ്രസ്ഥാനം ഏതാണ് അള്ളാഹുവിനോട് പറയുകയാണ് ഞാൻ ഒരു ബഹുദൈവ വിശ്വാസിയല്ല ഞാൻ ഏകദൈവ വിശ്വാസിയാണ് ഇന്ന സ്വലാത്തി വനുസുഖിയായ എന്റെ നിസ്കാരവും എന്റെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സൽക്കർമ്മങ്ങളും എന്റെ ജീവിതവും എന്റെ മരണവും എല്ലാം ലോകരക്ഷിതാവായ അള്ളാഹുവിനുള്ളതാണ് ആ റബ്ബിനു വേണ്ടി മുഴുവനും അങ്ങ് സമർപ്പിച്ച് അള്ളാഹുവിനോട് സംഭാഷണം നടത്തുകയാണ് എന്നിട്ടതാ ഫാത്തിഹ തുടങ്ങുന്നു അവിടെയും അള്ളാഹുവിനോട് സംഭാഷണം നടത്തുകയാണ് റബ്ബേ ഞാൻ നിന്നെ മാത്രം ആരാധിക്കുകയാണ് നിന്നോട് മാത്രം സഹായം സൃഷ്ടിച്ച് തരലിന് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ഞാൻ ഏത് നബിയോട് ചോദിച്ചാലും ഏത് വലിയോട് ചോദിച്ചാലും ഏത് തങ്ങളോട് ചോദിച്ചാലും ഏത് പണ്ഡിതനോട് ചോദിച്ചാലും നിന്നോട് മാത്രമേ സഹായം സൃഷ്ടിച്ച് തരലിനെ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് അത് മുത്താലിമിയങ്ങൾക്ക് അറിയാം വേണ്ടത് ചോദിച്ചു വാങ്ങുകയാണ് നിസ്കാരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റബ്ബിനോട് ചോദിച്ച് വാങ്ങേണ്ടുന്നത് അതാണ് പടച്ച റബ്ബേ ചൊവ്വായ വഴിയിൽ എന്നെ നിലനിർത്തി തരണേ അല്ലാ ചൊവ്വായ വഴിയിൽ എന്നെ നിലനിർത്തി തരണേ അല്ലാത്തൊരു ചോദ്യാണ് അള്ളാഹുവിനോട് സംസാരം തുടങ്ങി അങ്ങനെയല്ല ആദ്യം അങ്ങനെയല്ലേ ആദ്യം അങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു കാര്യം ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ആരോടാണോ സംസാരിക്കുന്നത് അയാളൊന്ന് പുകഴ്ത്തണോ അപ്പൊ അള്ളാഹുവിനെ പുകഴ്ത്തി മാലിക്ക്യൗമിദ്ദീൻ എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ വേറാരടുത്തും പോവൂല റബ്ബേ എന്ന് അള്ളാഹിനോട് പറയാൻ ഇയാക്കനാബുദ് വയ്യാക്കനസ്തായീൻ 
എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് വേണു എന്നുള്ള അതിനോട് പറയാ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ വെറുതെക്കല്ല ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് വേണു എന്ത് വേണു ഇഹിദിന സുറാത്തൽ മുസ്തഖീം ആ ചൊവ്വാഴ്ച വഴിയിൽ ഒന്ന് നിലനിർത്തി തരണം അത് വേണു അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിച്ചു അതിന് ഒറ്റടിക്ക് പോയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ആദ്യം തന്നെ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ തന്നെ മനുഷ്യന്മാർ തന്നെ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ ആവശ്യപ്പെടും എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ അങ്ങനെ ഉണ്ട് ചില 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 സംഘാടകർ ഇങ്ങനെ വിളിക്കും വിളിച്ചിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഡേറ്റ് വയ്ക്കൂല പിന്നെ ഉസാദേ എന്താ ഞാൻ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് നാം വിളിക്കണം ഓക്ക ഉസ്താദേ ഞങ്ങോ ഞങ്ങോ എന്ന് മാത്രല്ല ഞങ്ങളെ പൊരക്കാരെല്ലാവരും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഔത്രം എല്ലാവരും എപ്പോൾ നിങ്ങളെ വാളേ കേൾക്കട വേറെ ആരെ വാളും കേൾക്കില്ല വെറുതെ പറയുന്നതായിരിക്കും പറയുന്നു അങ്ങനെ ഞാനും എന്റെ വീട്ടുകാർ മൊത്തം നിങ്ങളെ വാള് മാത്രമേ കേൾക്കുള്ളൂ വേറെ ആരോ പിന്നെ നന്റെ പെഞ്ഞയ്ക്ക് നിങ്ങളെ വാള് ചൊന്നെങ്കിൽ ഭാര്യ ഇഷ്ട അവൾ എപ്പോ നോക്കി യൂട്യൂബിൽ നിങ്ങളെ വാലേ കേൾക്കടേ എന്ന് പറയും എന്റെ ഭാര്യക്ക് നിങ്ങളെ വാള് തന്നെ ഭയങ്കര ഇഷ്ട വേറെ ആരെ വാളും കേൾക്കില്ല നിങ്ങളെ വാള് മാത്രം കേൾക്കുള്ളൂ ഓക്ക അപ്പൊ അള്ളാഹു താല ബർക്കത്തെയിട്ട് ഞാൻ ചെറിയൊരു തിരക്കിലുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉസ്താദേ ഞങ്ങളുടെ റായത്തില് ബണ്ട തിങ്ങൽ ഒരു സ്വലാത്ത് വാർഷികം ഉണ്ട് അത് കുറഞ്ഞാൽ ഡേറ്റ് വീണു എന്ന് പറയും അപ്പൊ മുസന്നിഫിന്റെ മുറാദാ അപ്പൊ വിളിച്ച ആളെ ഉദ്ദേശം അതാണ് സോപ്പിംഗ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ ചോദിക്കാനുള്ളത് ചോദിക്കുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശ്രദ്ധാമായ റബ്ബിനോട് നമ്മൾ കാണി അതൊരു മാന്യതയാണ് റബ്ബിനോട് നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു മാന്യതയാണ് അള്ളാഹിനൊക്കെ പുകഴ്ത്തി പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ നിന്നല്ലാതെ വരാൻ ആര് ആശ്രയിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ടതാ അള്ളാ ആ റബ്ബിനോട് ചോദിക്കേണ്ട ചോദിച്ചു വാങ്ങാണ് എന്താ ചോദിക്കേണ്ടത് ചൊവ്വായ വഴിയിൽ എന്നെ ഒന്ന് നിലനിർത്തി തരണേ അള്ളാ ആ റബ്ബിനോടുള്ള സംഭാഷണമാണത് എന്നിട്ടതാ ഫാത്തിഹ കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ടതാ റുക്കൂയില് പോയി എല്ലായിടത്തും പറയുന്നു അള്ളാഹ് അക്ബർ അള്ളാഹ് അക്ബർ അള്ളാഹ് അക്ബർ അള്ളാഹ് അക്ബർ നിസ്കാരത്തിൽ എല്ലായിടത്തും പറയുന്നു അങ്ങനെയല്ല ഉമ്മമാരെ ഏ ഉമ്മമാരെ സഹോദരിമാരെ നിങ്ങൾ എന്റെ സംസാരം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയണില്ല കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയട്ടെ നിസ്കാരത്തിൽ എല്ലാ സമയം പറയുന്നു അള്ളാഹ് അക്ബർ എന്നല്ലേ അല്ലേ അള്ളാഹ് അക്ബർ എന്നല്ലേ ആ അതേ സമയത്ത് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ മാറ്റമുള്ളൂ അല്ലേ ഒന്ന് സലാം വീട്ടും സലാം വലൈക്കും അവിടെ അള്ളാഹ് അക്ബർ എന്നാ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ എന്നാ അല്ല സലാം വലൈക്കും സലാം വലൈക്കും പിന്നെ റുക്കൂന്ന് എണീറ്റുമ്പോ അവിടെയും റുക്കൂന്ന് അങ്ങ് പോയി എണീക്കുമ്പോ അള്ളാഹു അക്ബർ എന്നാ അല്ല പിന്നെ എന്തേ അതങ്ങനെ വന്നു നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും അത് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ അല്ല ഉസ്താദേ ഒരു സംശയവും എന്താ സംശയവും നിസ്കാരത്തിൽ എല്ലാ സമയത്തും എല്ലാ സമയത്തും നിസ്കാരത്തിൽ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അതേ സമയത്ത് നിസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുമ്പോ മാത്രം സലാം അലൈക്കും അത് ശരി തന്നെയാണ് കാരണം ഒരു സ്ഥലത്ത് ഞാൻ പോകുമ്പോ സലാം പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ പോകുന്നത് ആ മതി മതി സലാം അലൈക്കും ഒറ്റ പോക്ക് എന്താ കഴിഞ്ഞു എന്നാ അതിന്റെ അർത്ഥം സലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടു നിലക്കുള്ള സലാമുണ്ട് ഒന്ന് തുടങ്ങാ തുടങ്ങാനും പിന്നെ ഒന്ന് തീരുന്നു എന്ന് പറയാൻ അപ്പൊ അത് അവസാനിച്ചു എന്ന് കുറിക്കാൻ എന്നാൽ റുക്കൂയിൽ നിന്ന് എണീറ്റ് നിൽക്കുമ്പോ അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം സമി അള്ളാഹുലിമൻ ഹമിദ എന്തേ ഉമ്മ അവിടെ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്തേ സഹോദരി അവിടെ അങ്ങനെ വന്നു അതിന്റെ പിന്നിലൊരു സംഭവമുണ്ട് സാധാരണക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പറയാണ് അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ വളരെയധികം സ്നേഹിച്ച് ജീവിച്ച മഹാനല്ലേ ഏത് സമയവും നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ കൂടെയുണ്ടായ സാബി സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ റലി അള്ളാഹു അനഹു ഒറ്റൊരു നേരത്തെ ജമായത്ത് മുടൂല്ല അവർക്ക് അതിന്റെ പേരിൽ ഒരു ആവേശം കിട്ടിയാൽ പിന്നെ അവർ ഒന്നും കൂടി ഒരുക്കണ്ട് കുറച്ച് വൈകിപ്പോയി എന്ന് കരുതി അപ്പോഴും അവർക്ക് ഒരു ആവേശം നഷ്ടപ്പെടരുത് ഒരു റക്കാത്ത് ഇമാമിന്റെ കൂടെ ഒരു റക്കാത്ത് പോലും നഷ്ടപ്പെടരുത് നാല് റക്കാത്ത് പൂർണമായും കിട്ടണം കിട്ടേണ്ടുന്ന റക്കാത്ത് പൂർണമായും ഇമാമിന്റെ കൂടെ കിട്ടണം എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് സിദ്ധിക്കുലക്ക് പറഞ്ഞല്ലോ അവന്റെ പള്ളിയിലേക്ക് വരുന്നത് വന്നു നോക്കുമ്പോ നിസ്കാരം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു അള്ളാ പള്ളിയിൽ നിസ്കാരം നടക്കുകയാണ്
ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി ഇമാമിന്റെ കൂടെയുള്ള ഒരു റക്കാറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമോ സിദ്ദീഖുല്ലക്ക് വ്രതങ്ങൾക്ക് ബേജാറായി പോയി ഓടി വന്നു പള്ളിയിൽ വന്നു നോക്കുമ്പോ ഇമാമത്ത് നിൽക്കുന്നത് ലോക നേതാവായ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങളാണ് ഹബീബായ തങ്ങൾ റുക്കൂയിലാണ് വന്ന ആള് ഇമാമ് റുക്കൂയിലാണെങ്കിൽ ഇമാമിന്റെ കൂടെ തുടർന്ന് ഇമാമ് റുക്കൂയിലുള്ള സ്ഥിതിക്ക് ഈ വന്ന മാമൂമിന് റുക്കൂ കിട്ടിയാൽ ആ റക്കായത്ത് കിട്ടി എന്നല്ലേ മസാല ഹബീബായ തങ്ങളെ റുക്കൂയിൽ നിന്ന് തല ഉയർത്തിയിട്ടില്ല അവിടെ തന്നെ റുക്കൂയിലുള്ളത് കണ്ടപ്പോ സിദ്ദീഖുൽ അക്ബറ് തങ്ങൾ പള്ളിയിൽ വന്നപ്പോ ഉടൻ തന്നെ പറഞ്ഞു അലഹമില്ല പോയതല്ല ചെറുപ്പക്കാരെ നമ്മൾ അലഹമില്ല അറിയലപ്പോഴാ ഒരു ബോൾക്ക് ആറ് റണ് ബാക്കിയുണ്ട് ഒരു ബോളിന് ഒരു പന്തിന് ആറ് റണ് അടിച്ചെങ്കിലേ ഞാൻ എന്റെ ടീം ഇപ്പൊ വിജയിക്കുള്ളൂ അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ഒരു ബോളിന് ഓ എടുത്ത ഒരടി അങ്ങ് കൊടുത്തപ്പോഴേക്ക് പന്ത് നേരിട്ട് ഒറ്റ പോക്കില് ഡയറക്റ്റ് ബൗണ്ടറിക്ക അപ്പൊ അമ്പയറിന്റെ രണ്ട് കൈയും ഇങ്ങോട്ട് അങ്ങ് പോങ്ങി സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അലഹമില്ല ജയിച്ചു പോയി സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ അങ്ങനെയല്ല മഹാനവരികൾക്ക് ഇമാമിന്റെ കൂടെയുള്ള റക്കാത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടില്ലല്ലോ ഹബീബായ തങ്ങൾ റുക്കൂയിൽ തന്നെയാണല്ലോ ഇത് കണ്ടപ്പ പള്ളിയിൽ കയറിയ ഉടൻ പറഞ്ഞു അലഹമില്ല ഇമാമത്ത് നിൽക്കുന്ന ലോക നേതാവായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങൾ ഇതങ്ങ് കേട്ടു അതാ ആരാണ് അലഹമില്ല പറഞ്ഞത് സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ തങ്ങളാണ് ഇമാമിന്റെ കൂടെ ഒരു റക്കായത്ത് കിട്ടിയെന്ന സന്തോഷം കണ്ടപ്പോ അലഹമില്ല പറഞ്ഞതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോട് ഓർഡർ കിട്ടിപ്പോയി ഇനി റുക്കൂയിൽ നിന്ന് തല വെക്കുമ്പോ സെമി അള്ളാഹുലിമൻ ഹമിദ അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിച്ച സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ തങ്ങളുടെ ആ ശബ്ദം അള്ള കേട്ടു ഉത്തരം കൊടുത്തു പോയി ത്യാമത്ത് നാളിന്റെ ഒന്നാം തീയതി വരെ ലോകത്ത് നടക്കുന്ന സർവ നിസ്കാരക്കാരു റുക്കൂയിൽ നിന്ന് തല വെക്കുമ്പോ അള്ളാഹു അക്ബർ ചൊല്ലിക്കൂടാ പറയേണ്ടുന്ന വാചകം സമി അള്ളാഹുലിമൻ ഹമിദ മഹാന്മാരെ മൗലൂതോതാൻ പാടില്ല ഔലിയാക്കന്മാരെ മൗലൂതോതാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നിസ്കാരത്തിൽ അറിയാതെ സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ തങ്ങളെ മൗലൂതോതുന്നു സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ അലിയുള്ള അനുസ്മരിക്കുന്നു അതിന് ചരിത്രം അറിഞ്ഞെങ്കിൽ കിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് മൗലൂത് എന്ത് ചരിത്രം എന്ത് അനുസ്മരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് സുഹൃത്തുക്കളെ അതാ അവിടുന്ന് ഷമിയാഹുലിമൻ അമിത ഇനി നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ആ സംസാരമാണ് സംഭാഷണമാണ് നിസ്കാരമെന്നത് അവിടെ അർജന്റ് പാടില്ല ധൃതി പാടില്ല ചില മനുഷ്യന്മാരെ നിസ്കാരമുണ്ട് സ്വിച്ച് ഓഫ് ഓൺ ആക്കിയിട്ടുള്ള നിസ്കാരം അല്ലേ അങ്ങനെ പറയാ സ്വിച്ച് ഓണും ഓഫ് ആക്കിയിട്ടുള്ള നിസ്കാരം മനുഷ്യന്മാരെ ലൈറ്റ് ഒന്നുമില്ല സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്തു അപ്പൊ വെളിച്ചം പോ ഓഫ് ചെയ്താലോ കെട്ടുപോയി സ്വിച്ച് ഓൺ ഓൺ ചെയ്തു ഫാൻ കറങ്ങാൻ തുടങ്ങി ഓഫ് ചെയ്തു കറങ്ങാൻ നിന്നുപോയി ഇതുപോലെയല്ലേ ദടുക്ക് പുടുക്ക് ദടുക്ക് പുടുക്ക് ദടുക്ക് പുടുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സുബഹാന ജല്ല ജലാൽ ഇനി മോളിൽ നിസ്കരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കേൾക്കേ വേണ്ട എന്തു ദടുക്ക് പുടുക്ക് ഇനി ടി വിയിലെങ്കാലും ക്രിക്കറ്റോ ഫുട്ബോളോ മാച്ച് ലൈവായി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോൻ കുറച്ചൊക്കെ ഒരു ഈമാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കുമല്ലോ കളാകാതെ നിസ്കരിക്കുമല്ലോ എന്നാൽ നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക പടുക്ക് 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 പടുക്കുന്നു മേ നിസ്കരിച്ചിട്ട് അങ്ങ് പോകും എന്തേ കാരണം ഓവർ നഷ്ടപ്പെടേണ്ട കാണുന്നത് നഷ്ടപ്പെടേണ്ട ഗോൾ അടിക്കുന്നത് കാണുന്നത് നഷ്ടപ്പെടേണ്ട എന്ന സത്യം പറഞ്ഞാൽ നിസ്കാരത്തിന്റെ മാധുര്യം കിട്ടിയിട്ടില്ല കേട്ടോ ഉറപ്പാ ഒരു സംശയമില്ല നിസ്കാരത്തിന്റെ മാധുര്യം കിട്ടിയാൽ അള്ളഹാനോട് നടത്തുന്ന സംഭാഷണം അല്ലേ അവൻ പിന്നെ അവിടെ അർജന്റ് ചെയ്യോ ധൃതി കാണിക്കോ നമ്മൾ എന്താ നമ്മൾ എത്ര കണ്ട് ഓതാൻ പറ്റുന്നതൊക്കെ ഉണ്ടോ അത്ര കണ്ട് ഓതിയിട്ടല്ലേ നിസ്കരിക്കേണ്ടി വരിക കാരണം അള്ളഹാനോട് സംസാരമല്ലേ എന്നാ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ വജ്ജാഹത്തു കട്ട് ബിസ്മി മാത്രം ദൂറ് നാല് റക്കായത്ത് നിസ്കരിക്കുക ഈ നൂറ് നാല് റക്കായത്ത് നിസ്കരിക്കുമ്പോ തന്നെ വജ്ജാഹത്തു കട്ട് അതിന് സമയമില്ല പിന്നെ അഴുതുക്കു സമയമില്ല ബിസ്മി മുതൽ അങ്ങ് തുടങ്ങി വലല്ലി ആമീൻ അങ്ങ് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ സൂറത്തിനോ അതിന് സമയമില്ല തീരുന്നു ഒരു ഫാത്യ ഒരു ഫാത്യ 
രണ്ടാമത്തെ റക്കാത്തിൽ ഫാത്തിയ മൂന്നാമത്തെ റക്കാത്തിൽ ഫാത്തിയ നാലാമത്തെ റക്കാത്തിൽ ഫാത്തിയ അത്തയ്യാത്ത് ഫുള്ളായിട്ട് മസീദ് ദജ്ജാൽ വരെയില്ല ഇന്ന കഹമീദും മജീദ് അത് മാത്രം മതിയല്ലോ ഇന്ന് അവിടെ വരെ മാത്രം ബേങ് സലാം വിട്ട ഒറ്റ പോക്ക് ഇല്ല ഓ മനുഷ്യ അങ്ങനെ എല്ലാ നിസ്കാരം ആ നിസ്കാരം നല്ല മാധുര്യമുള്ള നിസ്കാരമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയല്ലേ ആ നിസ്കാരത്തിൽ ഒരാളോടും സംഭാഷണമില്ല കേന്ദ്ര ബിന്ദു അള്ളാഹുവാണ് ആ റബ്ബിനോടല്ലാത്ത ഒരു സംഭാഷണം ലോക നേതാവിനോട് മാത്രോ അള്ളാഹുവിനെ മാറ്റി നിർത്തിയാല് നിസ്കാരത്തിലുള്ള സംഭാഷണവും ഹബീബായ തങ്ങളോട് മാത്രം ഹബീബായ തങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ട് സലാം പറയുകയാണ് അതേ സമയത്ത് ബാപ്പാനെ ബഹുമാനിക്കണം ശരി ഉമ്മാനെ ആദരിക്കണം ശരി പക്ഷേ ചെറുപ്പക്കാരാ എന്റെ വാലുകൾക്കുന്ന പെങ്ങളെ നിഷ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് ബാപ്പാനെ മുന്നിൽ കണ്ടിട്ട് ഉമ്മാനെ മുന്നിൽ കണ്ടിട്ട് അസലാ എന്റെ ബാപ്പ നിങ്ങൾക്ക് സലാമുണ്ട് കേട്ടോ എന്റെ പൊന്നുമ്മ നിങ്ങൾക്ക് സലാമുണ്ട് കേട്ടോ എന്ന് നിസ്കാരത്തിൽ അള്ളാനോടും അബീബായ തങ്ങളോടും നടത്തേണ്ടുന്ന സംഭാഷണം മാറ്റിവെച്ച് ബാപ്പാനോടും ഉമ്മാനോടും നേരിട്ട് സലാം പറഞ്ഞാൽ നിസ്കാരം ബാത്തിലായി പോയി പള്ളിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്നിച്ച് നിസ്കരിക്കുമ്പോ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നു ഒത്തുറവണും എന്റെ അച്ചി പറഞ്ഞത് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് അല്ല തുമ്മിയതാണ് അപ്പൊ അവനവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു അലഹമില്ല ഓ അപ്പൊ ഇയാള് പഴച്ചതാ അലഹമില്ല എന്ന് കേട്ടാല് ഹംകുന്നല്ല ചില മനുഷ്യന്മാര് ശക്തി കൂട്ടിയിട്ടാ അപ്പൊ പറയാ എന്താ കാരണം വേറൊന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല ദ്വാരക്കുന്ന രൂപത്തിലെങ്കിലും ഓനൊന്ന് തെരി പറയാ അങ്ങനെയല്ല അള്ളാഹു നിനക്ക് റഹമത്ത് ഏട്ടേ എന്നാ അവിടെ അത് പറയാൻ പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞ അള്ള നിനക്ക് റഹമത്ത് ഏട്ടേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ അവനോട് സംഭാഷണം നടത്തിയ പോലെ ഇല്ലേ അള്ളാഹിനോടും റസൂലിനോടും സല്ലാ അലൈഹി മാത്രം നടത്താനുള്ള സംഭാഷണം അത് ഇവനോട് നടത്താൻ പറ്റുമോ പറ്റൂല അതുകൊണ്ട് നീ അവിടെ നിന്ന് എറഹമു കല്ലാ എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല പറഞ്ഞ നിസ്കാരം ബാത്തിലായി അവിടെ എല്ലാം കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹുവിനോടാണ് ഹബീബായ തങ്ങളോടാണ് പിന്നെ പറ്റൂല ആ സംഭാഷണമാണത് ആ സംഭാഷണമാണത് എന്നിട്ടത് ആ സുജൂതിലേക്ക് പോകുന്നു സുജൂത് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ പടച്ചറബേ ലോകത്ത് ഒരാളെ മുന്നിലും കൊണ്ടുപോയി വെക്കാത്ത എന്റെ ശരീരത്തെ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബഹുമാനിച്ച് വെച്ച മുഖാണിത് അല്ലെ ചെറുപ്പക്കാരെ എന്തൊക്കെ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന ഈ മുഖം ശരീരത്തിന്റെ ബാക്കി ഭാഗമൊന്നും ഭംഗി കൂട്ടുന്ന വിഷയമില്ല ആകെ ഭംഗി കൂട്ടുന്ന ഒരു വിഷയം ഗുസ്താദേ ബാക്കി മുഖ ബാക്കി ഭാഗം ആറ് കാണോ ഗുസ്താദേ മുഖ എല്ലാരും കാണാറ് ബാക്കി ഭാഗം ആറ് കാണോ അതുകൊണ്ട് നല്ല ഭംഗി കൂട്ട സലൂണിൽ പോയാൽ ബാർബർ ഷോപ്പിൽ കയറിയാൽ ഓ രണ്ട് മണിക്കൂറാ ബായാറിലെ വെല്ലുപ്പ ഒരു കാലത്ത് പോയപ്പോ മൂപ്പർക്ക് അഞ്ച് മിനിറ്റ് മതിയായിരുന്നു ബാർബർ സലൂണിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകാൻ ഇന്നിപ്പ ആ വെല്ലുപ്പാന്റെ പേരെ കുട്ടി സലൂണിൽ ഇന്ന് സലൂണിന് എവിടെ പേര് ബാർബർ ഷോപ്പ് എന്ന് എവിടെ പേര് ഇന്നെല്ലാം ബ്യൂട്ടി പാർലർ എന്നാ അല്ലെ മനുഷ്യന്മാർ ഞാൻ ഉള്ളത് പറയാ ഇന്ന് സലൂൻ എന്ന പേരെല്ലാം ഇങ്ങനെ മാറി മാറിക്കൂടി എവിടെയെങ്കിലും അല്ലറ ചില്ലറ അങ്ങനെ അല്ലറ ചില്ലറ എങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടാവും എന്നല്ലാതെ ബാക്കി എല്ലായിടത്തും ഇപ്പൊ പേര് ബ്യൂട്ടി പാർലർ എന്നാ മേൽസ് ബ്യൂട്ടി പാർലർ ഫീമെയിൽസ് ബ്യൂട്ടി പാർലർ ആണുങ്ങൾക്ക് ചന്തം കൂട്ടുന്നൊന്ന് വേറെ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ചന്തം കൂട്ടുന്നൊന്ന് വേറെ മുടി കുറവുള്ള പെൺകുട്ടികളെ ബ്യൂട്ടി പാർലർ കൊണ്ടുപോയിട്ട് വേറെ ആളുകളെ മുടിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് മുടി ഓ വലിയ മുടി ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് പിറ്റേ ദിവസം നോക്കുമ്പോൾ മുടിയുണ്ട് കാലിൻ്റെ അടി തോളും മുടിയുണ്ട് പെണ്ണിൻ്റെ മുടി എന്താ കാരണം ഭംഗി കൂട്ടുക ബ്യൂട്ടി പാർലറിൽ അപ്പൊ ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ സലൂണിൽ പോയി മണിക്കൂറുകളോളം ഇങ്ങനെ നിക്കുക രണ്ട് മണിക്കൂറാ പുറത്തൊന്നു എന്താ കാരണം ഒന്ന് തലക്ക് മസാജ് വേറെ മസാജ് ബോഡിക്ക് മസാജ് വേറെ പുറത്തിങ്ങനെ തട്ടി തട്ടി തട്ടിട്ട് ഈ ത ഈ തടിയുണ്ട് സുബാന ജല്ല ജലാലോ ഇതൊന്നും വേണ്ടാവുന്നില്ല ഒന്നുമില്ല ആനന്ത മസാജ് പിന്നെ മുഖത്തേക്ക് എല്ലോ ഫേസ് വാഷും ഇടുക ഒരു ക്രീം ഇട്ട് രണ്ടാമത്തെ ക്രീമും ഇട്ട് മൂന്നാമത്തെ ക്രീമും ഇട്ട് എല്ലോ ഫേസ് വാഷ് ഇനി ഇവൻ ചോദിക്ക ഇരുന്നവൻ സലൂൻ ബാർബറിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാൻ ഇവിടെ ഉള്ളത് എല്ലാം തീന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഉള്ള ക്രീം ഏകദേശം എല്ലാം തീന്ത് ഇനി പറത്തര ചാങ്ങന വന്നിട്ട് മൂത്ത് തേക്കേണ്ടി വരും ബാക്കി എല്ലാം കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെയാ പറയാ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു
ഇപ്പാവപ്പെട്ടവന്റെ വാക്ക് കേൾക്കുന്ന ഈമാനുള്ള പെങ്ങളെ എത്രയാ നിന്റെ മുഖത്തേക്ക് ഫെയർ ആൻഡ് ലൗലി ക്രീമ് പൊരട്ടി നടന്നത് എത്രയാ ഫെയർ ആൻഡ് എവർ പൊരട്ടി നടന്നത് എത്രയാ പോൺസ് ബ്യൂട്ടി ക്രീമ് പൊരട്ടി നടന്നത് എത്രയാ വിക്കോ ടർമരിക്ക് പൊരട്ടി നടന്നത് എത്രയാ നിന്റെ ചുണ്ടിന് നിന്റെ ലിപ്സിന് ലിപ്സ്റ്റിക്ക് പൊരട്ടി നടന്നത് സുബാനല്ലാ ഒരാളെ മുന്നിൽ പോയും നിലത്ത് വെക്കാത്ത തല പടച്ചറപ്പിന്റെ മുന്നിൽ സമർപ്പിക്കുകയാണ് എന്താണത് സറണ്ടർ സറണ്ടർ ആവുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ അടിമയായ ഞാൻ സറണ്ടർ ആവുകയാണ് ലോകത്ത് ഒരാൾക്കും സുജൂത് ചെയ്യാൻ പാടില്ലല്ലോ ബാപ്പക്ക് സുജൂത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഉമ്മക്ക് സുജൂത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ചോദിക്കട്ടെ ലോകത്ത് ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള നേതാവരാട് അഷറഫുൽ ഖൽക്ക് മുഹമ്മദ് തങ്ങളാണെങ്കിൽ ആ തങ്ങൾക്ക് പോലും സുജൂത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് മുത്തനബി സല്ലാസ് നിങ്ങൾ കാലത്തൊരു സംഭവം നടന്നു എന്താ സംഭവം ഒരായി മനുഷ്യൻ വന്നു അഷറഫുൽ ഖൽക്ക് മുഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നബിയെ തങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാനൊന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് നബിയെ തങ്ങൾ ചോദിച്ചു എന്താ കേട്ടുക്കണം ചോദിച്ചു അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഏത് മരത്തെ വിളിച്ചാലും അടുത്തേക്ക് വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ആ അങ്ങനല്ലേ അങ്ങനല്ലേ ശരിയാ കേട്ടോ എന്നാൽ ആ കാണുന്ന മരമൊന്ന് തങ്ങളൊന്ന് വിളിക്കട്ടെ നോക്കി ഒന്ന് അടുത്തേക്ക് വരൂ നോക്കട്ടെ ഹബീബായ തങ്ങൾ വിളിച്ചു വിളിച്ചപ്പോഴേക്ക് മരങ്ങ് ഗടഗടാന്ന് കേണിട്ട് വേറൊക്കെ ഒന്ന് മാറി നേരെ വന്നു അഷറഫ് അൽഖൽക്ക് മുഹമ്മദ് ഈ അറാബിയായ മനുഷ്യൻ ഹബീബായ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നബിയെ ആ കാലിനൊന്ന് സുജൂത് വീഴട്ടെയോ പറഞ്ഞു പറ്റൂല്ല ഒരു സൃഷ്ടിക്കും സുജൂത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല സുജൂത് ചെയ്യുന്നത് പൂർണമായ സറണ്ടറാണ് ആ പൂർണമായും സറണ്ടർ ആകേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ മാത്രമാണ് ഒരു സൃഷ്ടിയുടെ മുന്നിലും സുജൂത് പാടില്ല ഔലിയാക്കള മക്കബറകളിൽ വന്ന് വിവരമില്ലാത്ത ചില ആളുകൾ സുജൂത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇവിടെയൊന്നും അതില്ല എന്ന് ഉറപ്പാ ചില വിവരം കുറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിൽ അതൊക്കെ അങ്ങനെ നടക്കാറുണ്ട് അത് കടുത്ത തെറ്റാണ് പാടില്ല ഇൽമുള്ള മഹാരഥന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് സാധാത്തുക്കൾ പഴയ കാലം മുതൽക്ക് തന്നെ ഫത്വ കൊടുത്തതാണത് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള സമർപ്പണമാണ് അത് പടച്ചറബിന് മാത്രമേ പറ്റൂ എന്നാൽ ഞാൻ പറയട്ടെ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ നിങ്ങൾ പറയാണ് ഒരു പക്ഷേ ഒരു സൃഷ്ടി വേറെ ഒരു സൃഷ്ടിക്ക് സുജൂത് ചെയ്യാൻ അവസരമുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഭാര്യ ഭർത്താവിന് സുജൂത് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നു കാരണം ഒരു ഭാര്യക്ക് ഭർത്താവിനോട് അത്രയും വലിയ കടപ്പാടാണ് കിട്ടൂ പക്ഷേ ഭാര്യ പോലും ഭർത്താവിന് സുജൂത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്റെ വിഷയം അതല്ലാത്തോണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ അതിനെ കിടക്കുന്നില്ല ഞാനിപ്പോ ഉണ്ട് ഇന്നലെ കുറച്ചു ദിവസം മുമ്പ് ഇങ്ങനെ പത്രത്തിന്റെ ഒരു കട്ടിങ് ഏതോ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ വന്നു വാട്സപ്പിന്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ പത്രത്തിന്റെ ഒരു കട്ടിങ് വായിച്ചു അതിൽ കാണുന്ന എന്തറിയോ സുബാന ജല്ല ജലാലു ഭർത്താവ് ഭാര്യയോട് സീരിയൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക ഭാര്യ ഭാര്യ സീരിയൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഭർത്താവ് ഭാര്യയോട് എന്തു ചോദിച്ചു ഭക്ഷണം പോലും ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഭാര്യ കത്തി അങ്ങെടുത്ത് ഭർത്താവിന്റെ തലയെടുത്ത് ഒറ്റ കൊത്തല് ഇന്നാലില്ല ഇന്നാലിരാജ് എന്താ ഭർത്താവ് ചെയ്തതിട്ട് പാവ് മനുഷ്യ ഈ ഭർത്താവിന് വിശന്നപ്പോ രാത്രി ഭക്ഷണം ചോദിച്ചതാ ഇത് ഭാര്യ സീരിയൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഭാര്യക്ക് ശല്യായി എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോ ഒറ്റ കൊത്ത് എന്നിട്ട് വാട്സപ്പിൽ ഇത് ഷെയർ ചെയ്തവൻ അടിയിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചത് കണ്ട് അതുകൊണ്ട് തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ വെള്ളിയാഴ്ച വരെ രാത്രി ഭക്ഷണം ചോദിക്കാൻ ഭാര്യമാരോട് ധൈര്യം കാണിക്കണ്ട ധൈര്യം കാണിക്കാതെ ജീവിതം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി നോക്കിക്കോളി കാരണം സീരിയൽ ഉള്ള ദിവസങ്ങളാ അന്നെങ്കാലും ഭക്ഷണം കേട്ട ചിലപ്പോ തലയങ്ങ് പോയിക്കോളു എന്നാ ബായാറിൽ ഞങ്ങൾ ഉമ്മമാരൊന്നും അത്തരത്തിലുള്ള ഉമ്മമാരല്ലാത്തോണ്ട് ഞാനിപ്പോ ആ ഭാഗത്തേക്ക് കിടക്കിടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അങ്ങനെ ഒരു സുജൂതിന് അവസരം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ മുത്തുനിബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഭാര്യ ഭർത്താവിന് ചെയ്യേണ്ടതാ എന്റെ വിഷയം ഇപ്പൊ അതല്ലാത്തോണ്ട് ഞാനിപ്പോ അതിലേക്ക് കിടക്കണില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് പൂർണമായ സരണ്ടറാണ് അതല്ലാഹുവിന് മാത്രം ഉള്ളതാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ 
ആ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമത് അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചത് ആ സംഭാഷണമാണ് പരിശുദ്ധ നിസ്കാരം എന്നത് അതുകൊണ്ടല്ലേ നീ നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെ നിസ്കരിക്കണോ നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെ നിസ്കരിക്കണോ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമതങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ലേ ഏത് നിസ്കാരവും നിസ്കരിക്കുമ്പോ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇന്ന് കണ്ടില്ലേ ചിലപ്പോ പള്ളിയിൽ നിസ്കരിക്കാൻ വരും നിസ്കരിക്കാൻ വന്നാലും നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് പള്ളി നിന്ന് വേഗം ഓടിയിട്ട് ഇറങ്ങി പോവോ എവിടുക്കാ പോണേ തൊട്ടടുത്ത പോരാണ് പള്ളിന്റെ തൊട്ടടുത്ത പോരേയുള്ളൂ അല്ലാതെ ഇവിടെ നിന്ന് നാലഞ്ചു മണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല തൊട്ടടുത്ത വീടാ പക്ഷെ എന്നാലും നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ വേഗം ഇറങ്ങി പുറത്തേക്ക് വരികയാണ് എന്റെ കാരണം നിസ്കാരത്തിന്റെ മാധുര്യം കിട്ടിയിട്ടില്ല പടച്ചറബിനോടുള്ള സംഭാഷണത്തിന്റെ മാധുര്യം കിട്ടിയിട്ടില്ല നിസ്കാരം നിസ്കരിക്കുമ്പോ എങ്ങനെ നിസ്കരിക്കണോ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓ മനുഷ്യ നീ നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി എണീറ്റ് നിന്നാൽ അങ്ങനെ നിസ്കരിക്കണം അതല്ലാഹുവിനോട് സംസാരിക്കലാണല്ലോ നീ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി എണീറ്റ് നിന്നാൽ നീ എവിടെ നിന്ന് ചിന്തിക്കണോ ഇത് എന്റെ അവസാനത്തെ നിസ്കാരമായേക്കാം ഇഷായ നിസ്കരിക്കുമ്പോ നീ എന്താ ചിന്തിക്കേണ്ടത് നാളത്തെ സുബൈ നിസ്കാരത്തിന് ഞാൻ ഇവിടെ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടാകണം എന്നില്ല ഇത് എന്റെ അവസാനത്തെ നിസ്കാരമായേക്കാം ഇത് റബ്ബിനോടുള്ള എന്റെ അവസാനത്തെ സംസാരമായേക്കാം മകരിബ് നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഈ മകരിബ് നിസ്കാരം എന്റെ ജീവിതത്തിലെ അവസാനത്തെ നിസ്കാരമാണ് ഈ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് ഇഷായ നിസ്കാരം ഉണ്ടാകണം എന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് എന്റെ ചില പല്ലാഹുവിനോട് സംസാരിക്കുന്ന അവസാനത്തെ സംസാരമായേക്കാ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അള്ളാഹുവിനോട് കുറെ നേരം സംസാരിക്കണോ അള്ളാഹുവിനോട് ഞാൻ കുറെ നേരം സംസാരിക്കണോ ഈ ഹദീസ് വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ട് പണ്ഡിതന്മാരെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഹബീബായ തങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചത് വിശദീകരിക്കുകയാണ് ഓ മനുഷ്യ ഊതുക്കുറിൽ നീ നിസ്കാരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചാലും നിന്റെ മരണത്തെ ഓർക്കണോ നീ നിസ്കാരത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് വജ്ജായത്തു ചെല്ലുന്നുണ്ടല്ലോ പാത്യാവോതുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ നീ ഒന്ന് ഓർക്കണം ചിലപ്പോ ഞാൻ ഈ നിസ്കാരത്തിൽ മരിച്ചു പോയാലോ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാല് ഞാൻ അങ്ങ് മരണപ്പെട്ടു പോയാലോ ഇത് എന്റെ അവസാനത്തെ നിസ്കാരമായി പോയാലോ റബ്ബിനോട് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന അവസാനത്തെ സംസാരമായി പോയാലോ ആ നിസ്കാരത്തിൽ വെച്ച് നീ നിന്റെ മരണത്തെ ഓർക്കണം കേട്ടോ കാരണം ഒരു പുരുഷൻ അവന്റെ നിസ്കാരത്തിൽ വെച്ച് മരണത്തെ ഓർത്താൽ പിന്നെ ഓ നിസ്കാരം ഉഷാറാക്കാൻ വേണ്ടി കരുതും ഉറപ്പാ കാരണം കാരണം പിന്നെ നിസ്കരിക്കാൻ ഉണ്ട് എന്ന ബോധം ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണല്ലോ ഇത് കുറച്ച് കുറവായ പ്രശ്നമല്ല അടുത്ത നിസ്കാരം ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് അവസാനത്തെ നിസ്കാരമാണ് ഇനി എനിക്കൊരു നിസ്കാരം ഇല്ല ഈ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ അസ്രായിൽ എന്നെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് എന്നെ റൂ പിടിക്കാൻ അള്ളോഹുവിലേക്ക് എന്നെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ഇനി എന്നെ കൊണ്ടുപോയി കിടത്തുന്നത് ഖബറിലാണ് ഈ ഖബറിൻ പുറത്ത് ഭൂമിയുടെ പുറത്ത് എനിക്ക് ഇനി നിസ്കാരമില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ അവൻ നിസ്കാരത്തെ ഒന്ന് മെച്ചപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി നോക്കൂ ആ നിസ്കാരത്തെ വെച്ച് മെച്ചപ്പെടുത്താൻ നോക്കൂ എന്നിട്ട് ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയാണ് ഇതല്ലാത്ത വേറെ ഒരു നിസ്കാരം എനിക്കില്ല എന്ന് ഭാവിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ പോലെ നീ നിസ്കരിക്കണം കേട്ടോ എത്ര മഹാന്മാരാണ് അങ്ങനെ നിസ്കരിച്ചിട്ടുള്ളത് എത്ര മഹാന്മാരാണ് അങ്ങനെ നിസ്കരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടല്ലേ അബുൽ ഹലാൽ എന്ന ഒരു മഹാന്റെ ചരിത്രം പറയുന്നുണ്ട് പണ്ഡിതന്മാരും ആ മഹാനവരുകൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയമായപ്പോ മഹാനവരുകൾ മരണപ്പെട്ടു പോയ ഓരോ ആളുകളെ ഇങ്ങനെ വിളിക്കും അബുൽ ഹലാൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മഹാനവരുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ മൂപ്പര് നിസ്കരിക്കാൻ അങ്ങ് പോകുമ്പോ മുൻകാലങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞു പോയ മരണപ്പെട്ടു പോയ പരിചയമുള്ള ഓരോരുത്തരെ വിളിക്കും ഓ മുഹമ്മദ് ഓ അഹമ്മദ് ഓ അബ്ദുള്ള അബ്ദുറഹ്മാൻ അവരാരും മറുപടി കൊടുക്കണില്ല 
അപ്പൊ അവരാരും മറുപടി കൊടുക്കാതിരിക്കുമ്പോ മഹാൻ അവരെ കളി ചിന്തിക്കും ഞാൻ മരിച്ചാലും ഇതുപോലെയല്ലേ എന്നെ ആരെ വിളിച്ചാലും ഞാൻ ഉത്തരം കൊടുക്കുന്നത് അവർ കേൾക്കൂലല്ലോ എന്നാൽ ഈ നിസ്കാരം തുടങ്ങി നിസ്കാരം അവസാനിച്ചാൽ പിന്നെ എന്റെ മരണമാണെങ്കിൽ അത് എന്റെ അവസാനത്തെ നിസ്കാരമാണല്ലോ മഹാനവരികൾ നിസ്കാരം തുടങ്ങിയാലും മാ ഹൃദയത്തിൽ മരണത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത വരികയാണ് അപ്പൊ ആ നിസ്കാരമോ സ്വന്തം ദേഹേച്ചയോട് യാത്ര പറയുന്ന നിസ്കാരമാണ് ഇനി ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് പശ്ചാത്തപിക്കുന്ന നിസ്കാരമാണ് പാപങ്ങളോട് യാത്ര പറയുന്ന നിസ്കാരമാണ് ഇനി ഞാൻ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ മരിച്ചാൽ ഇവിടെ പാപം ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഉണ്ടാകില്ല എല്ലാ വികാരങ്ങളോട് യാത്ര പറയുന്ന നിസ്കാരമാണ് ദുനിയാവിനോട് യാത്ര പറയുന്ന നിസ്കാരമാണ് ഈ നിസ്കാരമാകുന്നുണ്ടോ നമ്മുടേത് എന്ന് ചിന്തിക്കണ്ടേ സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ നിസ്കാരമാകുന്നുണ്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഹാത്തമുല്ല സമ്മതിയുള്ളോഹുവൻ മഹാനവരികളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ മഹാനവരികളുടെ അരികിൽ വന്നിട്ട് എല്ലാരും ചോദിക്കും നിങ്ങളെ നിസ്കാരം എങ്ങനെ ചോദിക്കും നിങ്ങൾ നിസ്കാരം ഞങ്ങളെ നിസ്കാരം എങ്ങനെ അതാദ്യം പറയാ ഞങ്ങളെ നിസ്കാരം ആദ്യ ഞങ്ങളെ നിസ്കാരം കൈ ഇങ്ങനെ കെട്ടിയാലുണ്ട് നിസ്കാരം തുടങ്ങുമ്പോ ഫാൻ ഒന്നും കറങ്ങുന്നില്ല ഉദാഹരണം പറയാട്ടോ ഉദാഹരണം പറയാ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകണ ഉദാഹരണം പറയുമ്പോ ബേം ബോധ്യപ്പെടുമല്ലോ അപ്പോ കൈ കെട്ടുമ്പോണ്ട് ഫാൻ ഒന്നും കറങ്ങണില്ല ഇപ്പൊ തണുപ്പായതുകൊണ്ട് ഫാൻ ഇട്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ ഒരു ബഡ്കൂസ് വന്നു ഓൻ പള്ളിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ബേം സ്വിച്ച് ഇട്ടു എന്തേ ഓങ്ക് എന്ത് തണുപ്പാണെങ്കിലും ഓങ്ക് പേർക്കും അങ്ങനത്തെ മനുഷ്യനാ അപ്പൊ ഓരം കടന്ന് സ്വിച്ച് ഇട്ടു അപ്പൊ ഉണ്ട് എന്നെ പോലത്തെ ചില മനുഷ്യന്മാർ ഓർക്ക് ചുമയാണ് ഓർക്ക് തീരെ ഫാന്റെ കാറ്റ് പറ്റൂല ഉദാഹരണം പറയാ അപ്പൊ ഉണ്ട് മെല്ലെ എവിടേക്ക് പോയത് ഫാന്റെ സ്വിച്ചിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് എന്തേ ഇതാരാ അവിടെ ഇട്ട ഫാൻ ഇട്ട ഇവിടെ ഈയാക്കനാപത് വയ്യാക്കന സ്ഥൈൻ ആയിക്കൊണ്ടുണ്ട് റബ്ബിനോട് ഇത് പറയുന്നുണ്ട് അല്ല മനുഷ്യ അള്ളഹാനോട് പറയുമ്പോ സുജൂദിന്റെ സ്ഥലത്തേക്ക് നോക്കണോ എന്ന് പറയുന്ന പകരം ആരാന്റെ മുഖത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ അള്ളാഹ്ക്ക് എത്ര വെറുപ്പ് തോന്നുന്നു നമ്മളെ നിസ്കാരം അങ്ങനെയാ ഞമ്മൾ നിസ്കരിക്കുമ്പോ ഞങ്ങളെ വലത് ഭാഗത്ത് ഫാന്റെ സ്വിച്ച് ഞങ്ങളെ മുകളില് ഫാന് ഞങ്ങളെ അടിയിൽ കാർപ്പറ്റ് അല്ലെ ചില മനുഷ്യന്മാരെ കണ്ടില്ലേ നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്തുണ്ട് കാലിങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ ആക്കി കളിക്കുക എന്താ കാരണം കാർപ്പറ്റ് ഉണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് കാർപ്പറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് കാർപ്പറ്റ് ഉണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് കാർപ്പറ്റ് അപ്പൊ ഈ കാർപ്പറ്റ് ഇങ്ങനെ ചവിട്ടിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കുമ്പോണ്ട് ഓ എന്തൊരു സുഖം നല്ല കാർപ്പറ്റ് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ തന്നെ കുറച്ചു നേരം കിടക്കണോ അതാ ഓ നിസ്കാരത്തിൽ ചിന്തിക്ക നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചു നേരം ഇവിടെ തന്നെ കിടക്കണോ യാ അള്ളാ നമ്മുടെ താഴെ കാർപ്പറ്റ് നമ്മുടെ മുകളില് ഫാന് വലതു ഭാഗത്ത് അതാ ഫാന്റെ സ്വിച്ച് ഇടത് ഭാഗത്ത് ലൈറ്റിന്റെ സ്വിച്ച് കറണ്ടിന്റെ സ്വിച്ച് ഇതല്ലേ നമ്മുടെ നിസ്കാരം ോട് അല്ല ഹാത്തമുല്ല സമ്മതങ്ങളെ നിങ്ങളെ നിസ്കാരം എങ്ങനെയാണെന്ന് വന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ മഹാനവരികൾ പറയുന്ന മറുപടിയാണ് അതേ ഞാൻ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി റെഡിയാകൂ ഞാൻ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങൂ എന്നിട്ടതാ നിസ്കാരത്തിന്റെ സ്ഥലത്ത് പോയി ഞാൻ അവിടെ കുറച്ചു നേരം ഇരിക്കൂ നമ്മൾ വേഗം തടുക്ക് പൊടുക്കാക്കിട്ട് നേരെ ഓടി വന്ന് കൈ കിട്ടും തന്നെ അല്ലേ അല്ലെ അങ്ങനല്ലേ അങ്ങനെയുണ്ട് അപ്പൊ ഉണ്ട് ഉതു ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഇറ്റിക്കൊണ്ട് ആ ഇറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കണ വെള്ളം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടഞ്ഞ് എപ്പോ കൈ കെട്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ കൊടഞ്ഞപ്പോ ഉണ്ട് ആ വെള്ളം തൊട്ടപ്പുറത്ത് ആചാര മേത്തേക്ക് വീണ് ആചാരപ്പം ഹലാക്കിന്റെ ഒരു കൊടയല് നിസ്കാരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ലാന്നുള്ളൂ ആചാരം മനസ്സിൽ അങ്ങനെ മന്ത്രിച്ചു എന്നാൽ ഹാത്തമുല്ല സമ്മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇല്ല എന്റെ നിസ്കാരം അള്ളാഹുവിനോടുള്ള സംസാരമാണ് ഞാൻ അതിനൊന്ന് പ്രിപ്പയർ ആകണ്ടേ ഞാൻ അതിനൊന്ന് റെഡി ആകണ്ടേ ഞാൻ അതിനൊന്ന് ഒരുങ്ങണ്ടേ അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ ഉതുവെടുക്കൂ എന്നിട്ട് പള്ളിയിൽ പോയി ഞാൻ കുറച്ച് നേരം അവിടെ ഇരിക്കൂ ഞാൻ കുറച്ച് നേരം ഇരിക്കൂ എന്തേ കാരണോ ഞാൻ നടന്നോണ്ട് വരുമ്പോ ചിലപ്പോ നെഞ്ഞി ഇങ്ങനെ പഠിച്ചുകൊണ്ടാവും നിസ്കാരത്തിൽ അങ്ങനെ നെഞ്ഞി പഠിച്ചോണ്ട് നിസ്കരിച്ച പറ്റുമോ ഞാൻ കുറച്ചു നേരം അവിടെ ഇരിക്കൂ എന്റെ അവയവങ്ങളെല്ലാം 
പിന്നെ കായബ എന്റെ കണ്ണിന്റെ പിരികത്തുണ്ടെന്ന് ഞാൻ സങ്കല്പിച്ചാൽ എന്റെ കണ്ണ് സുജൂതിന്റെ സ്ഥലത്ത് തൊട്ട് തെറ്റിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്റെ കണ്ണ് മേൽപ്പോട്ട് നോക്കാൻ കഴിയില്ല എന്റെ കണ്ണ് ഇമാമ് ഏത് കുപ്പായം ഇട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് നോക്കാൻ കഴിയില്ല ഇമാമിന്റെ കയ്യിൽ ഏത് വാച്ച് കെട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് നോക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്റെ കണ്ണ് ആര് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്തു എന്ന് നോക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്റെ കണ്ണ് ആര് ഫാൻ ഓൺ ചെയ്തു എന്ന് നോക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്റെ കണ്ണിന്റെ പിരികത്ത് കയവയുണ്ടെന്ന് ഞാൻ സങ്കല്പിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഹാത്തമുള്ള സമ്മതങ്ങൾ പറയാണ് എന്റെ കാൽ കീഴിൽ കാർപ്പറ്റ് ഉണ്ടല്ല എന്നല്ല ഞാൻ സങ്കല്പിക്കുന്നത് എന്റെ കാൽ കീഴിൽ പായയുണ്ടെന്നല്ല ഞാൻ സങ്കല്പിക്കുന്നത് എന്റെ കാലിന്റെ അടിയിൽ അതേ സിറാത്ത് പാലമുണ്ട് നാളെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ വിട്ട് കിടക്കാനുള്ള പാലമില്ലയോ അതേ വാളിനെക്കാളും മൂർച്ചയുള്ള സിറാത്ത് പാലം തീർന്നില്ല മുടിയെക്കാളും നേരിയ സിറാത്ത് പാലം ആ സിറാത്ത് പാലമാണ് എന്റെ കാലിന്റെ അടിയിലുള്ളതെന്ന് ഞാൻ സങ്കല്പിക്കുകയാണ് ആ സിറാത്തു പാലം എന്റെ കാലിന്റെ അടിയിൽ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ സങ്കല്പിക്കുകയാണ് സ്വർഗം എന്റെ വലത് ഭാഗത്തുണ്ടെന്ന് ഞാൻ സങ്കല്പിക്കുകയാണ് എന്റെ മുകളിൽ അതാ എന്റെ കണ്ണിന്റെ പിരികത്ത് കയവയുണ്ട് എന്റെ കാൽ കീഴിൽ അതാ സിറാത്തു പാലമുണ്ട് എന്റെ വലത് ഭാഗത്ത് സ്വർഗമുണ്ട് എന്റെ ഇടത് ഭാഗത്ത് നരകമുണ്ട് വലത് ഭാഗത്ത് സ്വർഗമുണ്ട് ഇടത് ഭാഗത്ത് നരകമുണ്ട് എന്റെ പിന്നിലോ എന്റെ റൂഹ് പിടിക്കുന്ന മലക്കുൽ മൗത്തലാമുണ്ട് ഈ നിസ്കാരം നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഭാവിക്കുകയാണ് ഇതെന്റെ അവസാനത്തെ നിസ്കാരം ആ രൂപത്തിലാണ് ഞാൻ നിസ്കരിക്കുന്നത് എന്റെ ശ്രദ്ധ തെറ്റൂല്ല ഓ ബാപ്പമാരെ ചെറുപ്പക്കാരെ ഉമ്മമാരെ സഹോദരിമാരെ ഇതുവരെയുള്ള നിസ്കാരം അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഇനിയുള്ള നിസ്കാരം എന്തേ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചുകൂടാ നിസ്കാരത്തിന് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അതാ എന്റെ പിരിക എന്റെ കണ്ണിന്റെ പിരികത്ത് കയവയുണ്ട് എന്റെ വലത് ഭാഗത്ത് സ്വർഗമുണ്ട് എന്റെ ഇടത് ഭാഗത്ത് നരകമുണ്ട് ഇതുപോലെ എന്റെ കാൽക്കീഴിൽ സിറാത്തു പാലമുണ്ട് എന്റെ നേരെ പിന്നിൽ റൂഹ് പിടിക്കുന്ന മലക്കാസറാഴിയിൽ അലഹി സലാമുണ്ട് ആ രൂപത്തിൽ ഹാത്തമുല്ല സമ്മതങ്ങൾ നിസ്കരിച്ചു എന്നല്ലേ മാനവരകൾ പറഞ്ഞത് ആ രൂപത്തിൽ നിസ്കരിക്കുമ്പോ സംഭാഷണം നടത്തുന്നത് ാണ് മെഹറാജ് നടത്തുന്നത് അള്ളാഹുവിലേക്കാണ് നിസ്കാരം അള്ളാഹുവിലേക്കുള്ള മെഹറാജാണ് പിന്നെ അവിടെ ശ്രദ്ധ തെറ്റൂല്ല പിന്നെ പൈസയുടെ കണക്ക് അവിടെ വരൂല്ല അലമാരയിലെ പൈസയുടെ കണക്ക് വരൂല്ല പിന്നെ നിസ്കരിക്കുമ്പോ ഓ ഉമ്മ ഓ പെങ്ങളെ അലമാരയിൽ വെച്ച പൊന്ന് കട്ടുകൊണ്ട് പോവോ എന്ന ചിന്ത വരൂല്ല ഓ സഹോദരി അന്യ ചെറുപ്പക്കാരനോടുള്ള അവിഹിത ബന്ധത്തിന്റെ ചിന്ത വരൂല്ല ചെറുപ്പക്കാര ആ നിസ്കാരം കഴിയുമ്പോഴേക്ക് അന്യ പെണ്ണായ കാമുകിയുടെ മെസ്സേജ് വാട്സപ്പിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന ചിന്ത നിസ്കാരത്തിൽ വരൂല്ല കാരണം നിന്റെ പിന്നിൽ മലക്കുൽ മൗത്തുണ്ട് നിന്റെ വലത് ഭാഗത്ത് സ്വർഗമുണ്ട് നിന്റെ ഇടത് ഭാഗത്ത് നരകമുണ്ട് നിന്റെ കാൽ കീഴിൽ സിറാത്തു പാലമുണ്ട് മഹാന്മാരുടെ നിസ്കാരം ആ രൂപത്തിൽ റെഡിയായിട്ട് ഒരുങ്ങിയിട്ട് വേണം പടച്ചറബിനോട് സംസാരം മംഗളത്തിന് പോകുമ്പോ എത്ര നല്ല സിസ്കോട്ടൺ ഡ്രസ് എത്ര നല്ല ബേസ്റ്റി എത്ര നല്ല മുണ്ട് എവിടേക്ക് മംഗളത്തിന് പോകുമ്പോ ഉപ്പളത്തേക്ക് അള്ളാന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോ ആചാരെ കയ്യിൽ പൈസ ഉണ്ട് ഭയങ്കര പൈസ പക്ഷെ ആചാര മനസ്സിലാക്കി അള്ളാന്റെ മുന്നിൽ നിസ്കരിക്കുമ്പോ ഒറ്റ പനിയാന മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലേ ഉപ്പ ഞാൻ സത്യല്ലേ പറയാം എന്നോട് നിങ്ങൾ അടുത്ത വർഷം ബായാർ ജാറ മുറൂസിന്റെ വ്യാധിന് എന്നെ ക്ഷണിച്ചില്ലെങ്കിലും എനിക്കൊരു ദിവസം രാത്രി കാല് നീട്ടിട്ട് പൊരല് കിടക്കാൻ നല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും വരാറില്ല ഉള്ളത് പറയാലോ എത്ര മനുഷ്യന്മാരുണ്ട് ഈ മൊമ്മം കാണിച്ച് നിസ്കരിക്കണേ അല്ലേ പിന്നെ കുളിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഉദാഹരണം പറയാ അതാ നിസ്കാരം അള്ളാലേക്കുള്ള മേറാജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിസ്കരിക്കാത്തവന്റെ കുറ്റം കിട്ടുന്ന കുറിച്
പടച്ച റബ്ബിനോടുള്ള സംസാരം ഒരു ബോധ്യം ഒരു ബോധം നമ്മളെ മനസ്സിൽ ആദ്യം വരണം എന്താ കുളിച്ച് ഞാൻ ഉദാഹരണം പറയാം കുളിച്ച് കുളിച്ചിട്ട് ഊതു എടുത്ത് വന്ന് റൂമ് നിസ്കരിക്ക ഡ്രസ് ഇടാൻ ഒരു സെക്ക ആവുടു ഉസ്താദെ സെക്ക ബേർത്ത് കൊണ്ടുണ്ട് ഒലുകി കൊണ്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ എന്നാ ബനിയൻ ഇട്ടെങ്കാവ ഡ്രസ് ഇട്ടെങ്കാവ അപ്പൊ ഡ്രസ് എല്ലാം മാറ്റി ബനിയനും മാറ്റി തൂട്ടിയുണ്ട് പൊക്കുളി ചിലപ്പോ അവിടെ കാണുന്നുണ്ടാവും അത് വിഷയം പറയാം എന്നിട്ടുണ്ട് ഒറ്റ നിസ്കാരോ നമ്മൾ ഏത് വരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഈ മുറിഞ്ഞിട്ടുള്ള മുണ്ടില്ലേ നമ്മൾ ഈ മുറിഞ്ഞിട്ടുള്ള മുണ്ടില്ലേ ബാപ്പ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പിക്കാക്കനെ കുട്ടണെ അതുണ്ട് ചില മനുഷ്യന്മാരുണ്ട് കാലിങ്ങനെ അകാലാക്കിട്ടാ കൊണ്ടുപോയി സുജൂതിൽ വെക്കണേ അങ്ങനെ സുജൂതിൽ വെക്കും അവിടെ നിന്ന് ഒരുത്തെ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ ഇങ്ങോട്ട് തൊട കണ്ടാ നിസ്കാരം പാത്തിലായി അതുകൊണ്ടാണ് പണ്ടത്തെ ബാപ്പന്മാരൊക്കെ ഇങ്ങൾ ചിന്തിച്ചുണ്ടെന്ന് അറിയില്ല ഇങ്ങനെ കണ്ടോണ്ടെന്ന് അറിയില്ല ഇപ്പൊ ഉണ്ടാവും ചില ബാപ്പന്മാർ പ്രായമുള്ള ബാപ്പന്മാർ അവർ നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ സുജു ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഇതിങ്ങനെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ മടക്കി വെച്ചിട്ട് ആ ഗ്യാപ്പ് കാണാത്ത രൂപത്തിൽ മടക്കി വെച്ചിട്ട് രണ്ടും ജോയിന്റ് ചെയ്തിട്ടാ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കാല മുട്ടും കാല സുജൂതിലേക്ക് അങ്ങ് വെക്കുക അത് കാരണം അയക്കൂടെ ഒരുത്തൻ നിൽക്കി നോക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നല്ല അവിടെ ആരും നിൽക്കി നോക്കാൻ വരൂല അത്ര ഇടങ്ങിയറില്ല അത് വിഷയം വേറെ പക്ഷേ അവിടുന്ന് നിങ്ങളോട് നോക്കിയാൽ കണ്ടുപോയാ ഔറത്ത് വെളിവായി എന്നല്ല എന്റെ അർത്ഥം നമ്മള് ഈ ഉമ്മമാർക്കുണ്ടോ ഒരു സൂക്കട് ഇവിടെ ഇവിടെ ആലേക്ക് അമ്മമാരുണ്ടോ അല്ലേ ഉണ്ടല്ലേ ആ ഉണ്ട് ഇല്ല കഥാ ഞമ്മളെക്കാളും നല്ല സമാധാനത്തിൽ ഒരു വേദ കേട്ടോണ്ട് ചില ഉമ്മമാർക്കുണ്ട് ഒരു സൂക്കട് എന്റെ ഭാഷയിൽ പറയും കൈൻ തുണി എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് കൈൻ തുണി എന്ന് പറഞ്ഞാണ്ട് മീൻ മുറിക്കാൻ പോയിരിക്കുന്ന ഒരു നൈറ്റി ഉണ്ട് ഉമ്മമാരെ യാ അല്ല ഈ ഉമ്മമാരൊക്കെ മംഗലത്തിന് പോകുമ്പോ ഉപ്പളത്തേക്ക് മംഗലത്തിന് പോകുമ്പോ കല്യാണ മണ്ഡപം ആഡിറ്റോറിയത്തേക്ക് മംഗലത്തിന് പോകുമ്പോ ഏനംത്ത പട്ര തുണി ഏനംത്ത ഷൈനിങ് തുണി ഏ ജാതി ഡ്രസ്സ് ഭർത്താവ് ഇങ്ങനെ നോക്കിയോടെ മോത്തുക്ക് ഇങ്ങനെ കൈപിടിച്ചിട്ട് നോക്കിയോടെ ബാക്കി യാ മോനെ ഓൾഡിൽ ഇങ്ങനത്തെ അല്ല ഡ്രസ്സിൻ തവാവ ഇണ്ട് തോലും നണ്ടൊട്ട പോലെ ഇത് കാട്ടിട്ടില്ല ഇപ്പൊ കണ്ടില്ല ആയിഷയുടെ മങ്ങിയിലത്ത് പോകുമ്പോ കണ്ടില്ല ഏനംത്തെ അല്ല എങ്ങനത്തെ അല്ല ഡ്രസ്സ് ഇട്ടിട്ടാ പോണ എന്ന് സുബാന ജല്ല ജല പെങ്ങളെ എന്നാലേ മംഗൾത്തിന് പോ നിന്റെ ഡ്രസ്സിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ നിനക്ക് ഭക്തി തരുന്ന മീനിന്റെ മണം വരാത്ത പച്ചക്കറിന്റെ മണം വരാത്ത ആട്ടിന്റെ മണം വരാത്ത കോയിന്റെ മണം വരാത്ത നല്ല കൈൻ തുണിയല്ലാത്ത നമ്പർ വൺ മുന്തിയ ഡ്രസ് ഇട്ടിട്ടാ നീ അള്ളാഹലേക്ക് മനസ്സതിരിക്കേണ്ടത് ഇതങ്ങനല്ല ഇതൊരു നൈറ്റി ഉണ്ട് ഈ മന്റെ കയ്യില് ആദ്യം ഭർത്താവ് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തപ്പോ ഈ നൈറ്റിന്റെ കളർ എന്തായിരുന്നു വെളുത്തിട്ടായിരുന്നു നമ്പർ വൈറ്റ് കളർ പിന്നെ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ ഇനി ഇനി അലക്കാൻ തീരുമാനമൊന്നുമില്ല ഈ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴുണ്ട് കൊറച്ച് പിങ്ക് കളറായി മീന്റെ മസാല എല്ലാം നൈറ്റി കായപ്പോ കളർ പിങ്ക് ആയി കളർ പിങ്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഉണ്ട് കളർ സുബാന ജല്ല റെഡ് ആയി പോയി മൂന്നാമത്തെ ദിവസത്തിന്റെ മീന്റെ മസാല കിട്ടിയപ്പോ റെഡ് ആയി പിന്നെ നോക്കുമ്പോ ഉണ്ട് മണ്ണ് കളറായി പിന്നെ കളർ ഫുള്ള് മാറി സംഭവം ഇത് ഒരേ നൈറ്റിയ അതിനാണ് ഞങ്ങളെ നക്കണിക്ക് ഭാഷയിൽ പറയല് യുക്കാലു ലഹു കൈൻ തുണി ഈ കൈൻ തുണി ഇട്ടിട്ടാണ് സുബാന ജല്ല ജലാലു പെങ്ങളെ പാടില്ല അല്ല നിന്നെ വലിച്ചെറിയൂ ഓ നീ മംഗൽത്തിന് പോകുമ്പ എന്ത് മേക്കപ്പ് അല്ലേ നിന്റെ മുഖത്ത് നിന്റെ ചുണ്ടില് എത്ര ലിപ്സ്റ്റിക് അല്ലേ ഉപ്പളത്തെ എക്സ്പോയിൽ പോയ പെങ്ങൾ എന്റെ സദസ്സിലില്ലയോ കുമ്പള എക്സിബിഷന് പോയ പെങ്ങൾ എന്റെ സദസ്സിലില്ലയോ ചോദിക്കട്ടെ പെങ്ങളെ ഇതുപോലെ ഭാര്യമാരെ എക്സ്പോയിൽ കൊണ്ടുപോയ ഭർത്താക്കന്മാരില്ലയോ പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല പറയട്ടെ സഹോദരി നീ അതാ നിന്റെ ചുണ്ടിന് ലിപ്സ്റ്റിക്കും പുരട്ടിയിട്ട് നീ ഇറങ്ങിപ്പോയി ഇതുപോലെ നിന്റെ മുഖത്ത് ക്രീമും പുരട്ടിയിട്ട് നീ ഇറങ്ങിപ്പോയി ഇതിന്റെ അർത്ഥം നീ റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോ നിന്നെ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് പുരട്ടോണോ എന്നല്ല പടച്ച റബ്ബ് നിന്റെ ഗ്ലാമർ കാണാൻ നിൽക്കുകയല്ല പടച്ച റബ്ബ് നിന്റെ വൃത്തി കാണുകയാണ് അള്ളോഹു നിന്റെ വൃത്തി കാണുകയാണ് ഇന്നല്ലാഹ ജമീൽ യുഹിബുൽ ജമാൽ പടച്ച റബ്ബ് ഭംഗിയുള്ളവൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവനാണ് നീ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ കൈന്തുണി മുടുത്തിട്ട് നിസ്കരിക്കേണ്ടവളല്ല
ചില നിസ്കാരം ഞാനിത് വെറുതെ പറയല്ല ഉപ്പമാരെ നിങ്ങൾ ഇന്ന് വാലും കഴിഞ്ഞിട്ട് ബേം പോയി ഉമ്മമാരെ ബേം വാലിന് പോയ ഉടനെ എടുത്തിട്ട് ആ ജുബമക്കണ കൊണ്ടിട്ട് വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ ഇട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പായി ഇവർ വന്ന് നോക്കും ഈ ജുബമക്കണ ഒന്ന് പോയി നോക്ക് നോക്കുമ്പോണ്ട് മഞ്ഞ കളറായി ഉണ്ടാവും ഇത് കാരണം വെളുത്തതല്ലേ ബാപ്പ നിങ്ങൾ വാങ്ങി കൊടുത്തത് ഭർത്താവ് വെളുത്തതല്ലേ വാങ്ങി കൊടുത്തു മഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഇത് ബേർത്ത് 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 കൈ തുണി ഇട്ടിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ ജുബമക്കണ ഇടുന്നു കളറങ്ങ് മാറി പറ്റൂല ഓ ഉമ്മ നിന്റെ ഈമാൻ ഇവിടെയാണ് അളക്കുന്നത് നിന്റെ ബാക്കിയുള്ള കുപ്പായം നീ അതാ രണ്ട് ദിവസത്തിൽ ഒരിക്കൽ നീ അലക്കുന്നു കഴുകുന്നു നിന്റെ നിസ്കാര കുപ്പായം രണ്ട് ദിവസത്തിൽ ഒരിക്കൽ കഴുകാൻ മനസ്സ് വരാത്തത് നിന്റെ ധാരണ അത് റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ എണീറ്റ് നിൽക്കാനുള്ളത് അത്ര മതി ജനങ്ങൾ മുന്നിൽ പോകുമ്പ ഇടാനുള്ളത് അത്ര വേണമെന്നാണോ ഈ മാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി പിന്നെ നിന്റെ നിസ്കാരം എന്ത് അതുകൊണ്ടല്ലേ നിസ്കരിക്കാൻ പോകുമ്പോ വൃത്തിയായിട്ട് പോണോന്ന് അറിഞ്ഞത് എവിടുന്നെങ്കിലും ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ടിൽ പോയി കളിച്ചിട്ട് നിസ്കരിക്കാൻ കയറാനുള്ളതല്ല ഉതു എടുക്കണം ഉതു എടുത്ത് നിസ്കരിക്കണം എന്തേ കാരണം അത് നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുകയാണ് നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുകയാണ് അവിടുന്ന് അതാ ഒരുങ്ങണം റെഡിയാകണം ഉതു എടുക്കണം ഉതു എടുത്താൽ മാത്രം പോരാ മിസ് വാക്ക് ചെയ്യണം ബ്രഷ് ചെയ്യണോ ബ്രഷ് ചെയ്യണം വെറുതെ പറഞ്ഞ എന്താ കാരണം അല്ല ഞങ്ങളെ തൊള്ള ഇങ്ങനെ മങ്ങാൻ വേണ്ടി അവിടെ ഇരിക്കുക അല്ല അല്ല നമ്മളെ തൊള്ള മണക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ ഒന്നും നിൽക്കുന്നില്ല പക്ഷേ റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോ നമ്മൾ നല്ല വൃത്തിയോട് കൂടെ നിൽക്കണം ആ വൃത്തിക്കൊരു കുറവും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് മിസ്വാക്ക് വേണം ഉപയോഗിക്കണം ബ്രഷ് ചെയ്യണം ഉതു എടുക്കുമ്പോ ബ്രഷ് ചെയ്യണം നിസ്കരിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോ ബ്രഷ് ചെയ്യണോ അള്ളാന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോ റെഡി ആയിട്ട് ഒരുങ്ങണം റബ്ബിനോട് സംസാരിക്കാൻ പോവാ മാപ്പില പറയുമ്പോ പിന്നെ എങ്ങനെ ബ്രഷാക്കിട്ട് കാത്തോണ്ടിക്കിടോ ഏ പിന്നീട് മൂന്നോല് പോകുമ്പോ മാപ്പിൾ എങ്ങനെ ബ്രഷാക്കാൻ പോണ്ടോ എന്തേ കാരണം അവൾ ചൊല്ലുവാലാ മീത്തു നിങ്ങളെ ബായ് നാർമേ നാ റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ ഇത് മതിയാവോ പടച്ചറബ് നമ്മുടെ തൊള്ളയുടെ മണം നോക്കാൻ അവിടെ കാത്തിരിക്കൂ നല്ല ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥോ പക്ഷെ നമ്മള് സ്വന്തത്തിൽ ഒന്ന് വൃത്തിയായി നിൽക്കണ്ടേ അതിനാണ് പറഞ്ഞത് ബ്രഷ് ചെയ്തിരിക്കണം മിസ്വാക്ക് ചെയ്തിരിക്കണം പോരാ നിസ്കരിക്കാൻ പോകുമ്പോ ഓടിയോണ്ട് പോകാൻ പാടില്ല ഉസ്താദ് പറയാ മുത്താലിമിയറിയാം ഫിഖിന്റെ കിതാബിൽ മസല പറഞ്ഞില്ലേ ഓടിട്ട് പോകാൻ പാടില്ല വക്കാറ് സക്കീനത്തോട് കൂടെ പോണം നല്ല സമാധാനത്തിൽ എന്താ കാരണം ഓടിയോണ്ട് 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 പോണം ജമാത്ത് കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ശേങ്കി 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 അള്ളാഹു അക്ബർ കൈ കെട്ടിയിട്ട് പിന്നെ ശേങ്കും തന്നെ ഓടിയം വന്നതാ പറ്റൂല നല്ല സമാധാനത്തോട് നല്ല ശുഷ്കാന്തിയോട് കൂടെ പോണു അള്ളഹാനോട് സംസാരിക്കാൻ പോണല്ലേ അമ്പരപ്പാക്കിയാ പറ്റൂല നല്ല സമാധാനത്തിൽ പോണോ ഉതു എടുക്കണം ആ ഉതു ചെറിയ വിഷയല്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇന്ന് വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന കൊറോ ചൈനയിൽ പടർന്നു പിടിച്ച രോഗമല്ലോ ഇന്ന് ആധുനിക ബിഷക്വരന്മാര് പറയുകയാണ് ഡോക്ടേഴ്സുമാര് പറയുകയാണ് എന്താ പറയുന്നത് ഇന്ന് കൊറോവ നമ്മുടെ ദേഹത്ത് പടരാതിരിക്കാ ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധ ശേഷി ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ച ഉതുവാണ് കിട്ടൂ ജീവിതത്തിൽ നിത്യമായും ഉതു എടുക്കുന്ന മനുഷ്യനാണോ അവന്റെ ദേഹത്ത് കൊറോവ പിടികൂടൂല ആ ഉദൂഹിന്റെ മഹത്വം എത്രയാണ് ഇപ്പൊ അത് പറയാൻ സമയമില്ല ഞാൻ ഇപ്പൊ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന വിഷയത്തിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങുകയാണ് ഓ ഉമ്മമാരെ അപ്പൊ നല്ല തയ്യാറെടുപ്പോടുകൂടെ നിസ്കാരത്തിന് ഒരുങ്ങണം നിസ്കാരം വളരെ പ്രധാനമാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഒരു നേരത്തെ നിസ്കാരം മുടങ്ങി പോകുന്നത് വലിയ പ്രയാസമാണ് ഓ ഉമ്മ ഇന്ന് നിങ്ങൾ പല എക്സ്പോകളിലും പോയി വരുമ്പോ നിങ്ങളെ മകരിവ് നിസ്കാരം ായി പോയില്ലേ പടച്ചറബിന്റെ കോടതിയിൽ അതിനൊരു കണക്ക് പറയേണ്ടതില്ലേ പല എക്സിബിഷനിലും നിങ്ങൾ പോയി വരുമ്പോ നിങ്ങളെ നിസ്കാരം മുടങ്ങിപ്പോയില്ലേ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ ഒരു കണക്ക് പറയേണ്ടതില്ലേ 
പ്ലസ് വണ്ണിനും പ്ലസ് ടുവിനും പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കൗമാര പ്രായമുള്ള പെൺകുട്ടികളോട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിന്റെ എല്ലാ ദിവസവും നിസ്കാരം കല ആയി പോയല്ലോ പടച്ചറപ്പിന്റെ കോടതിയിൽ ഉത്തരം പറയേണ്ടതില്ലേമാനാണോ എന്ന ചോദ്യം ചോദിച്ചതിന് ശേഷം അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ ഒരു അടിമയോട് പടച്ചറപ്പ് ചോദിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഏതാണ് നിസ്കാരത്തെ കുറിച്ചാണെന്ന് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചില്ലേ ആ നിസ്കാരത്തെക്കാളും വലുതാണോ ബാപ്പ നിങ്ങളെ മകൾക്കുള്ള ആർട്സ് ആ നിസ്കാരത്തെക്കാളും വലുതാണോ ബാപ്പ നിങ്ങളെ പെൺകുട്ടികൾക്കുള്ള കോമേഴ്സ് ആ നിസ്കാരക്കാളും വലുതാണോ ഉമ്മ നിങ്ങളെ പെൺകുട്ടികൾക്കുള്ള സയൻസ് സുബാന ജല്ല ജനാലുഹു ആ ആർട്സിന് വേണ്ടിയല്ലേ ആ കോമേഴ്സിന് വേണ്ടിയല്ലേ ആ സയൻസിന് വേണ്ടിയല്ലേ പാവപ്പെട്ട ഒന്നും തിരിയാത്ത നിങ്ങളെ പെൺമക്കള് കൗമാര പ്രായം ുള്ള പെൺകുട്ടികള് പ്ലസ് വണ്ണിന്റെ പേരിലും പ്ലസ് ടുവിന്റെ പേരിലും ഫസ്റ്റ് ഇയർ പി യു സിയുടെ പേരിലും സെക്കൻഡ് ഇയർ പി യു സിയുടെ പേരിലും ഡിഗ്രിയുടെ പേരിലും ഡിപ്ലോമയുടെ പേരിലും അവരെ ഭൗതിക കലാലയങ്ങളിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കുമ്പോ പല ഭൗതികമായ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുകളിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കുമ്പോ അവരെ ലുഹുര നിസ്കാരം എല്ലാ ദിവസവും കലായി പോയി എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഈമാനുള്ള ബാപ്പ ചിന്തിക്കാത്തതെന്ത് ബാപ്പ ലുഹുര നിസ്കാരത്തിന് പള്ളിയിൽ കൃത്യമാണ്യം വരുന്നുണ്ടല്ലോ പക്ഷെ ബാപ്പ എന്തേ ബാപ്പയുടെ മകളെ നിസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് ഓർക്കാത്തത് ഓ ബാപ്പ നിങ്ങൾ എല്ലാ ലുഹുറിനും പള്ളിയിലെ ജമയത്തിന് വന്നത് കൊണ്ടായോ മകളുടെ ലുഹുറ നിസ്കാരം കലായി പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് നാളെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ എത്തുമ്പോ ഈ മകള് നിങ്ങളെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ട് പടച്ചറപ്പിനോട് വിരൽ ചൂണ്ടിയിട്ട് സംസാരിക്കൂലേ എന്റെ എല്ലാ ദിവസവും ലുഹുറ നിസ്കാരം കലാകാനുണ്ടായ കാരണം എന്റെ ഈ ബാപ്പയാണെന്ന് റബ്ബിനോട് ആ മകൾ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ വല്ല മറുപടിയും പറയാൻ ഈ ബാപ്പ കുണ്ടോ ഉമ്മ കുണ്ടോ പല വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസവും ഭൗതിക കലാലയങ്ങളിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന നമ്മുടെ ആൺമക്കളുടെ ജുമ ബാത്തിലാണ് അവർക്ക് ജുമ നിസ്കാരം കിട്ടുന്നില്ല ഓ ബാപ്പ ജുമ നിസ്കാരത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ റക്കണത്തിന്റെ റുക്കുവും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇമാമ എഴുത്തിതാലിൽ എത്തിയതിന് ശേഷമാണ് നിങ്ങളെ പൊന്നു മോഹോൻ അവൻ ക്ലാസ്സും കഴിഞ്ഞിട്ട് ജുമക്ക് പള്ളിയിൽ വരുന്നതെങ്കിൽ അന്ന് അവനക്ക് ജുമ നഷ്ടപ്പെട്ടല്ലോ പിന്നെ പണ്ഡിതന്മാർ എന്താ അവിടെ പറഞ്ഞത് അവൻ ജുമയുടെ നീയത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവന് ലുഹുറ നിസ്കരിക്കണം എന്നല്ലേ പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞത് അതിനെ കുറിച്ചല്ലേ ഫിഖീന്റെ ഇമാമിങ്ങൾ കിതാബിൽ പദപ്രയോഗം നടത്തിയത് നീയത്ത് വെച്ചത് നിസ്കരിച്ചില്ല നിസ്കരിച്ചത് നീയത്ത് വെച്ചില്ല എന്നല്ലേ അതിനെ കുറിച്ച് പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ എന്റെ മകൻ ജുമ നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കാത്തത് എന്തേ ബാപ്പ ചിന്തിക്കാത്തത് എന്തേ ഉമ്മ ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ എല്ലാ രക്ഷിതാക്കളോടും പറയട്ടെ പെൺകുട്ടിയുടെയും ആൺകുട്ടിയുടെയും നിസ്കാരം കല ആകുന്നുണ്ട് ആൺമക്കളുടെ ജുമ നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ കോമന്റ് ക്ലാസ്സോ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ഇംഗ്ലീഷ് അയക്കണ്ടെന്നൊന്നുമല്ല ഞാൻ പോയത് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയമിലേക്ക് തന്നെയാ പക്ഷേ നമ്മൾ എന്ത് ചിന്തിക്കണം എന്നറിയോ ഉപ്പയും ഉമ്മയും ചിന്തിക്കണം എത്ര സ്ഥാപനങ്ങളാ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ സുന്നത്ത ജമയത്തിന്റെ ആലിമിയങ്ങൾ നേതൃത്വത്തിൽ എത്ര സ്ഥാപനങ്ങളാ ഉള്ളത് ഇപ്പൊ എക്സാമിന്റെ സമയമാണ് ഇവിടെ എക്സാം കഴിഞ്ഞോ നടക്കാൻ പോലല്ലേ ആ നമ്മൾ കർണാടക അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ എക്സാം നടക്കുമ്പോ ഒരു തീരുമാനം എടുക്ക് ഇനി എന്റെ മകനെ കൊണ്ടുപോയി ഞാൻ നല്ലൊരു ദീനി സ്ഥാപനത്തിൽ ചേർക്കും അവന്റെ ജുമ നഷ്ടപ്പെടണ്ട ഇനി എന്റെ മകളെ നല്ലൊരു ശരിയത്ത് കോളേജിൽ ഞാൻ ചേർക്കും അവിടെ ശരിയത്തും പഠിക്കട്ടെ ആർട്സും പഠിക്കട്ടെ കോമേഴ്സും പഠിക്കട്ടെ സയൻസും പഠിക്കട്ടെ എല്ലാം പഠിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ കാക്കക്ക് സുലൈമാന് കട്ടൻ ചായ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയും കൂടി പഠിക്കണം കാക്കക്ക് വേണ്ടത് അങ്ങനത്തെ മർമ്മോല അല്ലാതെ എല്ലാം പഠിച്ച് കോമേഴ്സും പഠിച്ച് സയൻസും പഠിച്ച് സുബൈ നിസ്കരിച്ചിട്ട് കാക്ക ഇങ്ങനെ പത്രം വായിക്കുമ്പോണ്ട് ഓള് ചായ കൊണ്ടുവരുന്നില്ല ഓൾ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒറ്റ പോക്ക് ഓള് റൂമിലേക്ക് ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടിട്ട് എന്താ കാരണം ചായ ആക്കാൻ അറിയുന്നില്ല ചായ ഏത് കുക്കറിൽ വെക്കട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഇപ്പത്തെ പെൺകുട്ടികൾ ചോദിക്കുന്ന അങ്ങനെ ഉമ്മാനെ വിളിച്ചിട്ട് ഉമ്മ ഞാൻ കുക്കറിൽ ചായ വെച്ചിന് കുക്കറിലാ ചായ വെക്കാൻ ഉള്ളത് അതുപോലും അറിയാത്ത കാലോ എന്താ കാരണം സയൻസ് പഠിച്ചു കോമേഴ്സ് പഠിച്ചു ആർട്സ് പഠിച്ചു എല്ലാം പഠിപ്പിക്കണം ഉമ്മമാരെ നിങ്ങളെ വീട്ടിലെ
വലിയ അപകടമാണത് മദീനയിൽ ഒരു പെണ്ണ് മരണപ്പെട്ടു ഇമാം അബുൽ സമർക്കന്തി തങ്ങൾ തമ്പിഹുൽ ഓഫിലീൻ എന്ന കിതാബിലെ ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ സഹോദരിയെ മറവ് ചെയ്തു അല്ലാ ആ സഹോദരിക്കൊരു സഹോദരനുണ്ടായിരുന്നു ആ സഹോദരൻ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോഴാ ഓർക്കുന്നത് കയ്യിൽ ഒരു കവർ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കവർ ഇപ്പൊ കാണുന്നില്ല അപ്പൊ കുറെ നേരം ആലോചിച്ചപ്പോ മനസ്സിലായി കവർ എവിടെ കിടക്കുന്നു സ്വന്തം സഹോദരിയെ മറവ് ചെയ്തപ്പോ ആ കബറിലുണ്ട് എന്റെ കവറ് ഈ സഹോദരൻ അയൽവാസിയായ ചെറുപ്പക്കാരനെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി സഹോദരിയുടെ കബറിന്റെ അരികിലാ പോയത് ആ കബറിന്റെ അരികിൽ പോയി കബറിന്റെ മുകളിലുള്ള മണ്ണങ്ങ മാറിയെടുത്തു അപ്പൊ കവറ് കണ്ടു കവറെടുത്തു പിന്നെ മൂടുകല്ലാണ് കാണുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഈ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മനസ്സിലൊരു ധാരണ ഈ മൂടുകല്ലൊന്ന് തുറന്നു നോക്കിയാലോ ഈ മൂടുകല്ലൊന്ന് തുറന്നു നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ എന്റെ സഹോദരിയുടെ കബറിന്റെ ഉള്ളിലൊന്ന് നോക്കിയാൽ എന്റെ സഹോദരിയുടെ കബറിന്റെ നിലവാരം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുമല്ലോ മൂടുകല്ലെടുത്തു കൂടെയുള്ള കൂട്ടുകാരനോടൊരൽപ്പം മാറി നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞു അല്ലാ ആ മൂടുകല്ലെടുത്തു കബറിന്റെ ഉള്ളിലേക്കൊന്ന് നോക്കിയപ്പോ എക്സിബിഷനുകളിൽ പോയി നിസ്കാരം ചെയ്യുന്ന പെങ്ങള് ഒന്ന് ശരിക്കും കേട്ടോ ഈ സഹോദരിയുടെ കബറിന്റെ ഉള്ളില് തീ ഇങ്ങനെ ആളിക്കത്തുന്നു വല്ലാത്ത സങ്കടമായി പോയി സഹോദരന്റെ മനസ്സില് നേരെ വന്നു വീട്ടിലേക്ക് വന്നു ഉമ്മാനോട് ചോദിച്ചു പൊന്നുമ്മ എന്റെ ഉമ്മ എന്റെ സഹോദരിക്ക് പറ്റിയത് ആ സഹോദരിയുടെ കബറിൽ തീ വല്ലാതെ പടർന്നു പിടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്റെ സഹോദരി വല്ല തെറ്റും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഉമ്മ ചോദിച്ചു എന്തേ മോനെ നിന്റെ സഹോദരി ജീവിതത്തിൽ കൊള്ളയടിക്കാൻ പോയിട്ടില്ല നിന്റെ സഹോദരി വ്യഭിചാരിണിയല്ല ഒരന്യ പുരുഷനോടും അവിഹിത ബന്ധം അവൾക്കില്ല പക്ഷെ അവൾക്കൊരു സ്വഭാവമുണ്ടേ മോനെ അവൾ നിസ്കരിക്കാറില്ല എന്നല്ല പറഞ്ഞത് അവൾ നിസ്കരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ സമയത്തിനൊത്ത് നിസ്കാരമില്ല സമയത്തെ പിന്തിപ്പിച്ചിട്ടാണ് നിസ്കരിക്കാറുണ്ടായത് അതുകൊണ്ട് ആ സഹോദരിയുടെ കബറിൽ തീ വന്നു പോയി ഉമ്മ ആ കബറിലെ തീ കൊള്ളാൻ തൊലിക്ക് കട്ടിയുണ്ട് കണ്ടു കാണുന്ന എക്സ്പോക്ക് നട്ടല്ലില്ലാതെ ഇറങ്ങിപ്പോക്കോ നിന്നോട് വാല് പറയലില്ല നിങ്ങളെ ഭാര്യമാർക്ക് കബറില്ല തീയുടെ കനം ഉയൽക്കാൻ നിങ്ങളെ ഭാര്യമാർക്ക് തൊലിക്കട്ടിയുണ്ട് അതേ കെട്ടടിച്ച് അയക്കുന്നത് പോലെ ഭാര്യമാരെ പറഞ്ഞേച്ചോ എക്സിബിഷനുകളിലേക്ക് നമ്മളെ പല വാലിന്റെ സദസ്സുകളിലേക്കും ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ കണ്ട കാഴ്ച പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റോ ജ്യേഷ്ഠ കണ്ട കാഴ്ച പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റോ അനുജ കണ്ടത് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റോ ഉമ്മ പെങ്ങന്മാര് ഉളുപ്പില്ലാതെ പറത ധരിച്ച് തലയിൽ തട്ടമിട്ടിട്ടുള്ള മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ പറന്നു വീണ പെൺമക്കള് മകരിബിന്റെ സമയമായിട്ടോ ഞങ്ങളൊരു പള്ളി കാണാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങി നിൽക്കുമ്പോ ഡ്രൈവറിനോട് അടുത്ത പള്ളി കാണുമ്പോ നിർത്തണം മകരി പുനസ്കരിക്കാനെന്ന് പറയുമ്പോ അല്ലാ പറത ധരിച്ചിട്ടുള്ള പെണ്ണ് എക്സ്പോയിൽ വലസുകയാണ് എക്സിബിഷനിൽ വലസുകയാണ് നിന്റെ നിസ്കാരത്തെക്കാളും നിനക്ക് എക്സ്പോ വലുതായിപ്പോയോ ഓർത്തോ കൽബിൽ നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ച് ആലോചിച്ചോ ആ നിസ്കാരം ഉൾക്കൊണ്ട് ജീവിക്കണം ആ നിസ്കാരത്തിന്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കണം കുറെ പറയാനുണ്ട് ഇപ്പൊ പറയാൻ സമയമില്ല ഞാൻ എന്റെ ഇന്നത്തെ സദസ്സിൽ പറക്ക് തിന്നു വേണ്ടി ഒരു ചരിത്രം പറയട്ടെയോ എന്നിട്ട് ഞാൻ അതാ എന്റെ സംസാരം അങ്ങ് നിർത്തുകയാണ് എത്ര മണിക്ക ഞാൻ എന്റെ വാദ് തുടങ്ങിയത് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പറയും കൃത്യം പറയണം നക്കാപ്പിച്ച് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പറ്റൂല അത് ഇത്തരാത്തര കൃത്യം ആർക്ക് ഞാൻ നല്ലൊരു സമ്മാനം തരും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഞാൻ പറയും കണ്ടേ കാസംബള നിങ്ങളെ പേരെന്താ ഞാൻ മറന്നല്ലോ
ആ ഞാൻ ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ മാറി പോകണ്ട എന്ന് ഇബ്രാഹിം ഒന്ന് മനസ്സിലുണ്ടായി നല്ല സൗണ്ട് അള്ളാഹുല്ല വർക്കത്തെയായിട്ട് സന്തോഷം നൽകട്ടെ നിങ്ങളെ സ്വന്തം അല്ല വേ അല്ല എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഞാൻ മൂപ്പരോട് പറയും എന്നാ പിന്നെ പൈസ കുറക്കണോ എന്ന് അള്ളാഹു വർക്കത്തെയായിട്ട് അള്ളാഹു സന്തോഷം നൽകട്ടെ എത്ര മണിക്കാ ഞാൻ തുടങ്ങിയ വേം പറയും മനുഷ്യ ഒമ്പത് മുക്കാല് ഒമ്പത് നാൽപ്പത് ആ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് എന്താ ഇമാമിങ്ങളെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം കണ്ടില്ലേ അപ്പൊ നമ്മളൊരു നാൽപ്പത് എന്ന് കൂട്ടാ ഞാൻ എന്റെ ലാഭം വെച്ചിട്ടാ കൂട്ടാ നാൽപ്പത് കൂട്ടാ അപ്പൊ ഇപ്പൊ സമയം പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തി രണ്ട് അപ്പൊ എത്ര മണിക്കൂറായി വേം പറയും മനുഷ്യ നിങ്ങളൊക്കെ എന്നെ പോലെ ഞായറാഴ്ച എന്നെ സ്കൂളിലേക്ക് പോയതാ എത്ര മുക്കാല് വേം പറയി പത്തേ നാ എത്ര ഒമ്പതേ നാപ്പതിന് മേൽ തുടങ്ങി അല്ലേ ആ ഇപ്പൊ പതിനൊന്ന് ഇരുപത് കണക്കൂട്ട് അപ്പൊ എത്രയായി എത്ര ഒന്നേ നാപ്പതായോ ആയോ എന്നാ ഒറ്റ ചരിത്രം പറയാൻ മാത്രം സമയമുള്ളൂ ഞാൻ എന്റെ സംസാരം നിർത്തുന്നു എല്ലാം ഒന്ന് എണീറ്റ് നിൽക്ക് ബിസ്മില്ല എല്ലാരും ഒന്ന് അടുത്തേക്ക് വരിക ഒരു മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് ഉറക്ക ചൊല്ല് ഞാൻ ഒരൊറ്റ ചരിത്രം പറഞ്ഞു ഇൻഷാ അള്ളാ ഇന്നത്തെ സദസ്സ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നമുക്കൊരു നല്ല ദുഴാക നടത്തി പിരിയണം അള്ളാഹുവേ ഈ സദസ്സിനെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനേ ഇത് ഞങ്ങൾ അവസാനത്തെ സദസ്സാക്കല്ലേ അള്ളാ ഇനിയും ഒരുപാട് സദസ്സുകളിൽ സംബന്ധിക്കാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം നൽകണം റഹ്മാനേ ഒരറ്റ സംഭവം പറയുന്നു അല്ലേ ചില ആളുകൾക്ക് വസ്വാസ് ഉണ്ട് വല്ലാത്ത വസ്വാസാണ് വസ്വാസുൽ ഖന്നാസ് എന്ന് പറയും ഞങ്ങളെ നാട്ടിലൊക്കെ അല്ലെ നിസ്കാരം തുടങ്ങിയാലുണ്ട് അള്ളാഹു അക്ബർ സ്ത്രീകൾ ഭാഗത്തേക്ക് വേഗം കൊടുക്കി അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ വർക്കത്തെ ചെയ്യട്ടെ നാളെ നിങ്ങൾക്ക് വാതുണ്ട് എനിക്കും വാതുണ്ട് ഞാൻ ചുരുക്കുക അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വസ്വാസാണ് ഈ ആക്കനാബുദു ഈ ആക്കനാബുദു ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു 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 അതുവരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ല അപ്പോഴാ ക്ലിയർ ആയത് പക്ഷെ ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ല പിന്നെ പറഞ്ഞു ഇജാക്കനാബുദു ആ ക്ലിയർ ആയി പിന്നെ ബാക്കി നിസ്കാരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചതിനു ശേഷം നിസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്നത് വരെ മാത്രം ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുന്ന ഒരു പിശാജുണ്ടെന്ന് അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിനോട് സംഭാഷണം നടത്തുന്നതിന് തടസ്സം നിൽക്കുന്ന ഒരു പിശാജ് ഉണ്ട് മനുഷ്യ അള്ളാഹുവിനോട് സംഭാഷണം നടത്തുന്നതിന് തടസ്സം നിൽക്കുന്ന ഒരു പിശാജുണ്ട് ആ പിശാജിന്റെ പേരാണ് ഹൻസബ് എന്നാണ് ആ പിശാജിന്റെ പേര് ആ പിശാജിന്റെ ശല്യത്തു നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണോ അതിനെന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പിശാജിന്റെ ശല്യത്തു നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഏറ്റവും നല്ലൊരു വഴിയുണ്ട് ചില സ്ത്രീകൾക്ക് വസുവാസ് വല്ലാത്ത കൂടുതലാ നിസ്കാരത്തിൽ അങ്ങ് പ്രവേശിച്ചാൽ തീർന്നു കിട്ടാൻ വലിയ പ്രയാസാണ് ഇതേ കാരണം അത് വസുവാസാണ് ഒരൊറ്റ വസുവാസിലും പെട്ടുപോകരുത് അമിതമായ വസുവാസ് പിശാജിന്റെ ശല്യത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ ഉസ്മാനുബിൻ അബുൽ അസുറുദിയുള്ളാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളെ അരികിൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നബി ഞാൻ നിസ്കരിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോ പിശാജ് എന്നെ വല്ലാതെ ശല്യം ചെയ്യുന്നു ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതൊരു സാധാരണ പിശാജല്ല അപ്പിശാജിന്റെ പേരാണ് ആ പിശാജിന്റെ പേരാണ് ഹൻസബ് എന്നത് ആ പിശാജിന്റെ ഡ്യൂട്ടി എപ്പോഴാണെന്ന് അറിയാമോ നിസ്കാരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ട് സലാം വീട്ടുന്നത് വരെ മാത്രമാണ് ഡ്യൂട്ടി നിസ്കരിക്കുന്നവന്റെ മനസ്സിൽ വസുവാസുണ്ടാക്കലാ ഡ്യൂട്ടി 
അതുകൊണ്ട് ആ പിശാജ് നിന്നെ ശല്യം ചെയ്യാൻ വന്നു എന്ന് നീ അറിഞ്ഞാൽ നീ അവിടെ രണ്ട് കാര്യം ചെയ്യണം ആ രണ്ട് കാര്യം ചെയ്താൽ പിന്നെ റബ്ബിനോട് സംസാരിക്കുന്നതിന് പിശാജ് തടസ്സമായി നിൽക്കൂല ഏതാണ് രണ്ട് കാര്യം ഒന്നാമത്തത് ഫതാവത് ആ പിശാജിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് കാവൽ ചോദിക്കണം പടച്ച റബ്ബിനോട് ആ പിശാജിൽ നിന്ന് നിസ്കാരം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് കാവൽ ചോദിക്കണം നിസ്കാരം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് അത് പറയണമെന്ന് പണ്ഡിതന്മാരെ പഠിപ്പിച്ചത് വെറുതെയല്ല അതപ്പിഷാജിൽ നിന്ന് കാവൽ ചോദിക്കലാണ് രണ്ടാമത്തത് നിന്റെ ഇടത് ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ട് മൂന്ന് വട്ടം തുപ്പിക്കളയണോ പള്ളിയാവുമ്പോ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഇടത് ഭാഗത്ത് ആളുണ്ടാകുമ്പോ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ അതെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇടത് ഭാഗത്തേക്ക് മൂന്ന് വട്ടം തുപ്പിക്കളയണോ ഉസ്മാനുബിന് അബുൽ ആസ് തങ്ങൾ പറയാണ് ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ ഈ രണ്ട് കാര്യം അങ്ങ് ചെയ്തു ഞാൻ ആ പിശാദിയെ തൊട്ട് നിസ്കാരം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് കാവൽ ചോദിച്ചു റബ്ബിനോട് രണ്ടാമതായി ഞാൻ ആ നിസ്കാരം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഇടത് ഭാഗത്തേക്ക് മൂന്ന് വട്ടം ഞാൻ അങ്ങ് തുപ്പി പിന്നെയാണ് ഞാൻ നിസ്കാരം തുടങ്ങുന്നത് ആ രണ്ട് കാര്യം ഞാൻ അങ്ങ് ചെയ്തപ്പോ പിന്നീട് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അപ്പിശാദിയുടെ ശല്യം എനിക്കുണ്ടായിട്ടേ ഇല്ല വസുവാസിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴിയാണ് സുഹൃത്തുക്കള് അപ്പൊ എല്ലാ നിലക്കുള്ള ഒരുക്കങ്ങളായിട്ട് പടച്ചറപ്പിലേക്ക് കൽപ്പ് തിരിച്ചൊന്ന് നിസ്കരിക്കണം നിന്റെ മുഖത്ത് നല്ല പ്രകാശം വേണോ നം അപ്പന ചെഹരേക്കോ നമാസി ബനാലോ പെങ്ങളെ നിന്റെ മുഖത്ത് നല്ല ഗ്ലാമറിറ്റി വേണോ ചെറുപ്പക്കാര കാണാ നല്ലൊരു ഹാൻഡ്സം ലുക്ക് വേണോ പണ്ഡിതന്മാര് പഠിപ്പിക്കാണ് നമാസ് സേ നിസ്കാരം കൊണ്ട് അപ്പന ചെഹരേക്കോ നൂറാനി ബനാലോ നിന്റെ മുഖത്തേക്ക് പ്രകാശം വരട്ടെ നിസ്കാരം കൊണ്ട് ആ നിസ്കാരം ജീവിതത്തിൽ പകർത്തണം ചെയ്യതിന് ഉറുവത്തുബിന് ഉമ്മ ഞാൻ എന്റെ ഇന്നത്തെ സംസാരം നിർത്തുന്നു തലമറക്കാത്ത ഉമ്മമാരുണ്ടെങ്കിൽ തലമറക്കണോ പുരുഷന്മാരെ കൂട്ടത്തില് തലമറക്കാത്തവരുണ്ടോ സാരമില്ല സദസ്സുന്നു പോകണ്ട ടൗവലുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നെടുത്ത് തലയിലിട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ നിന്നോളൂ മനസ്സിനെ വല്ലാതെ വേദനിപ്പിച്ചൊരു സംഭവം ഉറുവത്തുവിന് അവരൊക്കെ നിസ്കാരത്തെ കണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് പടച്ചെറുപ്പിനോട് സംസാരിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് ചെറുപ്പക്കാരാ ഇന്നത്തെ സർവ കണക്കും നിസ്കാരത്തിലല്ലേ വരുന്നത് ബാപ്പ എല്ലാ കച്ചവടത്തിന്റെ കണക്ക് നിസ്കാരത്തിലല്ലേ വരുന്നത് ഉറുവത്തുവിന് സുബൈർ മഹാനവരികളെ കാലിന് അതാ വേദന തുടങ്ങി കാല് മുറിച്ചെടുക്കണമെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ആ കാല് മുറിച്ചെടുക്കലല്ലാതെ വേറെ ഒരു പരിഹാരമില്ല അപ്പ ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞു ആ കാല് മുറിച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ ഉറുവത്തുവിന് സുബൈർ തങ്ങളുടെ ബോധം നഷ്ടപ്പെടുത്തണം അതിന് ബോധം നഷ്ടപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ ഒരല്പം കള്ളു കുടിക്കണം ചെറുപ്പക്കാരാ മദ്യപാനി അകല്ല അനുജ ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്നവനാകല്ല അനുജ ഡ്രഗ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നവനാകല്ല അനുജ ഹാൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നവനാകല്ല അനുജ ഉറുവത്തുവിന് സുബൈർ തങ്ങളോട് ബോധം നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി കള്ളു കുടിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോ 
മഹാനവരികൾ പറഞ്ഞു എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഈ നാവ് നിക്കുറുതല്ലിയ നാവാണ് ഈ കൽബ് അള്ളാഹനെ ഓർത്ത് ജീവിച്ച കൽബാണ് എങ്ങനെ ഈ കൽബ് കൊണ്ട് ഞാനത് ഉൾക്കൊള്ളൂ ഈ നിക്കുറുതല്ലിയ നാവ് കൊണ്ട് പടച്ചറബ് നിഷിദ്ധമാക്കിയ കള്ളിന്റെ ടേസ്റ്റ് രുചിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കഴിയില്ല കിട്ടൂ ഒരിക്കലും എന്റെ കാല് മുറിച്ചെടുക്കാൻ പടച്ചറബിനെ ധിക്കരിക്കൂല അപ്പൊ നാട്ടുകാര് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഉറുവത്തുബിന് സുബൈര് തങ്ങളെ എന്നാൽ നിങ്ങളെ ബോധം നഷ്ടപ്പെടുത്തണ്ടാതെ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ നിങ്ങളെ കാലൊന്നും മുറിച്ചെടുക്കണമല്ലോ അതിന് നിങ്ങളെ കാല് നിങ്ങൾ അനക്കരുത് കാല് ചലിപ്പിക്കരുത് കുറെ മല്ലന്മാരായ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ വന്ന് നിങ്ങളെ ഒന്ന് കെട്ടി അത് ആ ഗട്ടിയങ്ങ് പിടിച്ചാലോ അപ്പ നിങ്ങൾക്ക് ചലിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ ഒരു വത്തുപിന് സുബൈര തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതിനൊരാവശ്യമില്ല എന്റെ കാല് ചലിപ്പിക്കരുതല്ലേ ഞാൻ എന്റെ കാലിങ്ങനെ നീട്ടി വെച്ചു തരണമല്ലേ അത്രയല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോടൊരു സമയം പറഞ്ഞു തരാ ആ സമയം നിങ്ങൾ ഡോക്ടറെ വിളിക്കൂ ഈ പാവപ്പെട്ട ഉറുവത്തുപിന് സുബൈരിന്റെ കാല് മുറിച്ചെടുക്കാൻ ഡോക്ടറോട് പറയൂ എന്നിട്ടതാ ഉറുവത്തുപിന് സുബൈര് തങ്ങളതാ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി പുറപ്പെടുകയാണ് എന്നിട്ട് കൂട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞു അതേ കാല് മുറിച്ചെടുക്കാനുള്ള ആയുധവുമായി വരാൻ ഡോക്ടറോടൊന്ന് പോയി പറയൂ സുഹൃത്തുക്കളെ കാരണവന്മാരെ ചെറുപ്പക്കാരെ ദീനീ ബോധമുള്ള ഉമ്മ പെങ്ങന്മാരെ ഉറുവത്തുവിന് സുബൈർ അറബിയുള്ളാഹുവൻ നിസ്കാരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയാണ് ഡോക്ടർ കാല് മുറിച്ചെടുക്കുന്ന ആയുധവുമായി വരികയാണ് ആ നിസ്കാരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു രണ്ട് കാലങ്ങ് വെച്ച് സുജൂത് ചെയ്യുകയാണ് ആ സുജൂതിൽ അങ്ങ് എത്തിയപ്പോ ഡോക്ടർ കത്തിയുമായി വന്നു വക്കാമിഹിറുവത്തുമിനുസുബൈരതങ്ങളെ കാല് മുറിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി നിന്നു കാലങ്ങ് മുറിച്ചെടുക്കാൻ തുടങ്ങി ഫലം യത്ത അല്ല കാലിനൊരു വേദനയുമില്ല ഉറുവത്തുപിനുസുബൈരതങ്ങളെ കാലിങ്ങനെ മുറിച്ചെടുക്കുമ്പോ മഹാനവരികൾ നമ്മളെ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു വേദന വരുമ്പോ ആ എന്ന് നമ്മള് പറയാറില്ലേ ചെറുപ്പക്കാരാ കരളിന്റെ കഷ്ണങ്ങളായ എന്റെ അനുജന്മാര് ചേട്ടന്മാര് കൗമാര പ്രായമുള്ള ആൺകുട്ടികളെ വേദനിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പറയുന്ന ഹാ എന്ന വാക്ക് പോലും മുറുവത്തുപിന് സുബൈര് തങ്ങളെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടില്ല മഹാനവരകളാക്കാലമൊരിക്കുമ്പ പറയുന്നത് എന്താണ് ഇതങ്ങ് ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പ കാലങ്ങ് മുറിച്ചെടുത്തു കാലങ്ങ് മുറിച്ചെടുത്തപ്പോ ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അനങ്ങിയില്ല ഒച്ച വെച്ചില്ല ബളം വെച്ചില്ല ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി രക്തം ഇങ്ങനെ നിലത്തിറ്റുകയാണ് പടച്ചുറബേ ശരീരത്തിൽ നിന്നുള്ള രക്തം അങ്ങ് നിലത്തിറ്റിയപ്പോ ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ആ ബോധം തെളിഞ്ഞപ്പോ കാലിലേക്ക് നോക്കുകയാണ് നേരത്തെയുള്ള കാലിപ്പഴില്ല ഡോക്ടർ കാലങ്ങ മുറിച്ചെടുത്തിരിക്കുകയാണ് മഹാനവരികൾ അള്ളാഹുവിനോട് സത്യം ചെയ്തിട്ട് പറയാണ് ഊക്കസിമുബില്ല പടച്ചറബിനെ കൊണ്ട് സത്യം ചെയ്യുന്നു ആ കാലിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് പറയുകയാണ് അള്ളാഹുവേ ഇന്നീലം വംശിപിക്ക ഇലഹറോ 
ഈ കാലിനോട് പറയാണ് ഓ കാലേ നിന്നെ ഡോക്ടർമാര് മുറിച്ചെടുത്തുവല്ലേ ഈ കാലായ നിന്നെ കൊണ്ട് ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു ഹറാമിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല ിന് വേണ്ടി നിന്നെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഞാൻ എത്ര രാത്രി എണീറ്റ് നിസ്കരിച്ചു അതല്ലാക്കറിയാം നിന്നെ കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ബാധത്തെ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഒരു ഹറാമിലേക്കും നിന്നെ കൊണ്ട് പോയിട്ടില്ല ഒരു സൊഹാബി അങ്ങ് ഓടി വന്നു ചെറുപ്പക്കാരാ ഇവരല്ലടോ നമ്മുടെ സെലിബ്രിറ്റി സിനിമാ നടനല്ലല്ലോ ഫുട്ബോൾ പ്ലേയർ അല്ലല്ലോ പെങ്ങളെ ഇവരല്ലേ നമ്മുടെ സെലിബ്രിറ്റി സിനിമാ നടിമാരല്ലല്ലോ ഒരു വത്തുപിന് സുബൈര തങ്ങളെ അരികിലേക്ക് ഒരു സൊഹാബി അങ്ങ് ഓടി വന്നിട്ട് പറയാണ് ഓർവത്തുബിനെ നിങ്ങൾ ബേജാറാകണ്ട കാല് മുറിച്ചെടുത്തത് കൊണ്ട് ബേജാറാകണ്ട ആ കാല് കൊണ്ട് നിങ്ങളൊരു ഹറാമിലേക്ക് പോയിട്ടില്ലല്ലോ പടച്ചൊറബിന് വേണ്ടി എത്രയോ രാത്രി എണീറ്റ് നിസ്കരിച്ച കാലല്ലേ ആ കാല് നിങ്ങളെക്കാളും ഒരൽപ്പം മുമ്പ് തന്നെ സ്വർഗത്തിൽ എത്തിപ്പോയല്ലോ ആ കാല് നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് കാണാ ഉറുവത്തുപിന് സുബൈരങ്ങൾ സ്വഹാബത്ത് സമാധാനിപ്പിക്കുന്നു അതാണ് ചെറുപ്പക്കാരാ നിസ്കാരം എന്നത് അതാണ് ബാപ്പാ നിസ്കാരം എന്നത് അതാണ് ഉമ്മ നിസ്കാരം എന്നത് അത് റബ്ബിനോടുള്ള സംഭാഷണമാണ് ആ ഒരു ബോധത്തോടു കൂടെയുള്ള നിസ്കാരം ഇനിയുള്ള കാലത്തുണ്ടാകണമെന്ന് ഈ വൈകിയ വേളയിൽ ഈ പാവപ്പെട്ട മുതല്ലിമായ ഞാൻ ഞാൻ എൻ്റെ സ്വന്തം ശരീരത്തോട് പറഞ്ഞ് അതേ നിങ്ങൾ ഞാൻ അങ്ങ് കേൾപ്പിച്ച് ഞാൻ അങ്ങ് എൻ്റെ സംസാരം നിർത്തുകയാണ് സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ നിസ്കാരം അള്ളാഹുവിലേക്കുള്ള മെറാജ് എന്ന വിഷയത്തിൽ ഊന്നിയിട്ട് സംസാരിച്ചതാണ് ഞങ്ങളെ നിസ്കാരം കുറെ കാലമായി റബ്ബെ ഞങ്ങൾ നിസ്കരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് നീ ഞങ്ങളെ നിസ്കാരം സ്വീകരിച്ചതായി ഇന്നേ വരെ ഒരു സ്ലിപ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഒരു റിസിപ്റ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല നിയമം വെച്ചു നോക്കുമ്പോ ഞങ്ങളെ നിസ്കാരം ഒന്നുമല്ല നിന്റെ ഔദാര്യം കൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ഈ പാവങ്ങളായ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത ഹുർസബാരിന്റെ ചണ്ടിച്ചവരുകളായ മഴവെള്ള പാച്ചിലിൽ ഒഴുകി പോകുന്ന അഴുക്കുകളെക്കാളും മതപ്പതിച്ച ഈ പാവങ്ങളായ ഞങ്ങളെ നിസ്കാരങ്ങളും മറ്റുള്ള എല്ലാ വിവാദത്തുകളും നിന്റെ ഔദാര്യം കൊണ്ട് നീ ഒന്ന് കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനേ സമയത്ത് തൊട്ട് പിന്തിപ്പിക്കാനെ കൃത്യമായും സമയത്തിനനുസരിച്ച് നിസ്കരിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് ഈ പാവങ്ങളായ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണം റഹ്മാനെ അതിന് തടസ്സമാകുന്ന ഒന്നും നീ ഞങ്ങൾക്ക് തരല്ലേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ സദസ്സ് നീ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനെ ഒരു മൂന്ന് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി നമുക്ക് പിരിയണം നിങ്ങളെ കയ്യിലുള്ള നല്ല സംഭാവന എൻ്റെ കയ്യിൽ കൊണ്ടുവന്ന് തരണം എൻ്റെ ആരോ കീശക്ക് കൈയിടണില്ല എല്ലാവരും കീശക്ക് മെല്ലെ കൈ പോട്ടെ നോക്കാം ബലത്തെ കൈയിട്ടാൽ മതി ഇടത്തെ കൈയിടണ്ട ബലത്തെ കൈ കീശയിലിട എന്നിട്ട് ആ കീശയിലുള്ള രണ്ടായിരത്തിൻ്റെ നോട്ടും ഉണ്ടാവും അഞ്ഞൂറുണ്ടാവും നൂറും ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള നോട്ട് അങ്ങെടുത്ത് തരിക ചില ആളുകൾക്ക് രണ്ടായിരം തരാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടാവും ചില ആൾക്ക് അഞ്ഞൂറ് തരാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടാവും ഇതൊരു പിരിവിൻ്റെ മക്കാമൊന്നും അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അപ്പൊ ഇൻഷാല്ല നിങ്ങളെ കയ്യിലുള്ള നല്ല സംഖ്യ എന്റെ കയ്യിൽ തരിക അള്ളാഹു താല കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ ഇവിടെ വന്നപ്പോ പലരും ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട് പലരും ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോ ഒരു നല്ല മനുഷ്യന്റെ വീട്ടിൽ ഭക്ഷണയിക്കാൻ വേണ്ടി പോയി ഞമ്മളെ എന്താണ് അവരെ പേര് അവിടെ എന്താ അവരെ പേര് ഞമ്മളെ മുഹമ്മദ് ഖാ അപ്പോ 
അള്ളാഹു ആ വീട്ടുകാർക്ക് ഹൈറ് നൽകട്ടെ ബറക്കത്ത് നൽകട്ടെ ഭക്ഷണമുണ്ടാക്കി തന്ന സഹോദരിമാർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു സന്തോഷം നൽകട്ടെ അവരെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും അള്ളാഹു സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ വിഷമങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു തീർത്തു കൊടുക്കട്ടെ അതുപോലെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പാപ്പ മരണപ്പെട്ടു പോയ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ വീട്ടിൽ കയറി ബഷീർ പാപ്പ മരിച്ചു രണ്ട് മൂന്ന് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പെന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവേ ആ പിതാവ് ഉൾപ്പെടെ ഈ അടുത്തും ഇതിനു മുമ്പുമായി നമ്മൾ വിട്ടു പിറിഞ്ഞു പോയ മുഴുവൻ ആളുകൾ ഇനി സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ റഹ്മാനെ ഈ ഉറൂസ് പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്ന ചെയർമാൻ ഉൾപ്പെടെ അവരെ പേരെന്താ മോനാജിനല്ലേ അല്ലേ മോനാജി പോയോ ആ അല്ല ഉണ്ട് ആ അപ്പോൾ ചെയർമാൻ അതുപോലെ ചെയർമാൻ മാത്രമല്ല അവരെ കൂടെയുള്ള ആ ടീമും അതുപോലെ മഹൽ പ്രസിഡന്റ് നമ്മുടെ അലി ഹാജി അല്ലെ അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ പേര് അദ്ദേഹം ഉൾപ്പെടെ സ പ്രസിഡന്റുമാർ സെക്രട്ടറിമാർ ട്രഷറർ മെമ്പർമാർ എല്ലാവർക്കും ഈ നാട്ടിലെ ചെറുപ്പക്കാർ നല്ലവരായ കാരണവന്മാർ ഈ മഹൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് എത്ര വീടുകളുണ്ടോ ആ വീടുകൾക്കും ഈ സദസ്സിൽ വന്ന് ഒരുമിച്ച് കൂടിയ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും അള്ളാഹു തല ഹൈറ് നൽകട്ടെ ഇവിടെ ആത്മീയമായ നേതൃത്വം നൽകുന്ന ആദരണീയരായ ഫൈസി ഉസ്താദ് അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെ സന്തോഷം നൽകട്ടെ ഇവിടെ മുമ്പ് സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്ന ആദം ദാരിഞ്ഞു ഉസ്താദ് ഞാൻ ഈ അടുത്ത് മൂപ്പര് ഇപ്പോൾ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് വേദന പോയിരുന്നു ആദൂറിൽ ഇന്നലെ വിളിച്ചിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇന്ന് വരണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ചിലപ്പോൾ വരും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ദിവസം വരും പ്രത്യേകം ദ്വാര കൊണ്ടുവന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു താല അവർക്കൊക്കെ ബറക്കത്ത് നൽകട്ടെ ഹൈറ് നൽകട്ടെ എല്ലാവരുടെ ദ്വാ കൊണ്ട് സ്വീ ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ നല്ല സംഭവം എൻ്റെ കയ്യിൽ തരിക ഇൻഷാൽ നമുക്കൊരു മൂന്ന് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി ഒരു ചെറിയ ദ്വാ നടത്തി പിരിയണം അള്ളാഹു താല നമ്മുടെ സദസ്സ് ദ്വാക്കി ജാപത്ത് കിട്ടുന്ന സദസ്സാക്കി തീരുമാറാവട്ടെ അസ്സാം വലൈക്കും നമ്മുടെ പരിപാടി ലൈവായി ഒരുപാട് പേര് ഗൾഫിലുള്ളവരും അല്ലാത്തവരൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു തലവർക്ക് പെർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് വരാൻ ആദ്യമായി എന്നെ ഫോൺ വിളിച്ച് ഇങ്ങനെ വായാറ് ജാറം മക്കാ മുറൂസിന് പരിപാടി ഉണ്ട് എന്നും പറഞ്ഞ് ഡേറ്റ് ആദ്യം ചോദിച്ച് വാങ്ങിയത് നമ്മുടെ പൊയ്യത്ത് പേരിൽ അന്തു എന്ന സഹോദരനാണ് അള്ളാഹുവെ കടത്തത്തിലാണ് നീ പരിപൂർണ്ണ ആഫിയത്ത് നൽകണേ അള്ളാഹ് കാമിലായ ഷിഫായ് നൽകണേ അള്ളാഹ് സന്തോഷം നൽകട്ടെ സഹസ് മുത്താലിമികളെ കാണുമ്പോൾ വലിയ സന്തോഷ അള്ളാഹു താല നമ്മുടെ എല്ലാ മക്കൾക്കും നാഫിയാഴ ഇൽമ നൽകട്ടെ ഹജ്ജുറ മോഹം തീരാൻ സയ്യദി ഖുദ് ബിയദി അസ്വലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക്ക യാര സൂലല്ലാ അസ്വലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക്ക യാഹ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനെ ഇത് ഞങ്ങൾ അവസാനത്തെ മജിലിസാക്കല്ലേ ഇനിയും ഒരുപാട് സദസ്സുകളിൽ സംഗമിക്കാൻ ഭാഗ്യം നൽകണം റഹ്മാനെ ജീവിതത്തിൽ വന്നുപോയ സകല തെറ്റുകുറ്റങ്ങളെ നീ വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി തരണം റഹ്മാനെ ഇനിയുള്ള കാലം നിന്നെ പേടിച്ച് നല്ല തക്കുവയോടെ ജീവിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ ഒരുപാട് ഹൈറായ സദുദ്ദേശങ്ങളുണ്ട് നീ ആശിലാക്കണേ റഹ്മാനെ ഒരുപാട് വിഷമങ്ങളുണ്ട് നീ തീർത്തു തരണേ റഹ്മാനെ കടങ്ങളുണ്ട് നീ മാറ്റിത്തരണേ റഹ്മാനെ വീടില്ലാത്തവർക്ക് ഹൈറായ വീട് നൽകണേ റഹ്മാനെ 
മക്കുബൂലും മബറൂറുമായ ഹജ്ജ് ഉംറ പോകാൻ ഭാഗ്യം നൽകണേ റഹ്മാനെ പല പ്രാവശ്യം മദീനയിൽ പോകാൻ തൗഫീഖ് ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ രോഗികളുണ്ട് കാമിലായ ഷിഫ നൽകണേ അള്ളാ പടച്ചൊറബേ ഞങ്ങളെ ശരീരങ്ങളിലോ ഞങ്ങളെ ഉമ്മ ബാപ്പമാരെ ഞങ്ങളെ ഭാര്യ മക്കൾ ഞങ്ങളെ ഇഷ്ടജനങ്ങള് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവർ ആരെല്ലാം എവിടെയെല്ലാം ഉണ്ടോ അള്ളാ വല്ലവരുടെ ശരീരങ്ങളിൽ മാരകമായ രോഗങ്ങളുടെ അണുക്കളുണ്ടെങ്കില് ഈ പായാറിൽ മറപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന മഹാരഥന്മാരായ ഔലിയാക്കളെ പറക്കൊത്തു കൊണ്ട് നീ ആ അണുക്കളെ കരിച്ച് കളയണേ അല്ലോ അത്തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളെ ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും നീ തരല്ലേ റഹ്മാന് പടച്ചൊറബേ എന്ത് രോഗമാണോ ഞങ്ങളെ ശരീരങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ ദുഃഖിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നീ ഷിഫാ ചെയ്യണേ അല്ലോ സിഹറുണ്ടെങ്കിൽ ബാത്തിലാക്കണേ അല്ലോ ഐനുണ്ടെങ്കിൽ ബാത്തിലാക്കണേ അല്ലോ സർവ സർകളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലോ ഞങ്ങൾക്കും ഈ സദസ്സിലുള്ള മുത്തല്ലിവീങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളെ ദർസിൽ പഠിക്കുന്ന മുത്തല്ലിവീങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളെ എല്ലാ മക്കൾക്കും നാഫിയാഴ ഇൽമ നൽകണേ അല്ലോ ഉഹ്റവിയായ മുത്തല്ലിവീങ്ങളാക്കി ഉഹ്റവിയായ അലിമീങ്ങളാക്കണേ അല്ലോ പടച്ചൊറബേ നീ ഞങ്ങളെ ഇസ്സത്തിലാക്കണേ അല്ലോ ആര് ഞങ്ങളെ തരം താഴ്ത്താൻ നോക്കിയാലും നീ ഞങ്ങളെ ഫലിഹത്താക്കല്ലേ അല്ലോ അള്ളാഹുവേ ശത്രുക്കളെ നീ പരാജയപ്പെടുത്തണേ അല്ലോ നിന്റെ ഔലിയാക്കളുടെ പ്രത്യേകമായ ഒരു ഹിഫുന് നീ ഞങ്ങൾക്ക് തരണേ അല്ലോ ജോലിയില്ലാത്തവർക്ക് ഹൈറായ ജോലി നൽകണേ അല്ലോ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നവർക്ക് നീ കച്ചവടത്തിൽ പറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലോ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് ആ ജോലിയിൽ നീ നല്ല പറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലോ പടച്ചൊറബേ പെട്ടെന്ന് നീ ഞങ്ങൾ ആരെയും മരിപ്പിക്കല്ലേ അല്ലാ പെട്ടെന്നുള്ള മരണത്തെ തൊട്ട് നീ ഞങ്ങളെ കാക്കണം റഹ്മാന് അപകട മരണത്തെ തൊട്ട് നീ ഞങ്ങളെ കാക്കണം റഹ്മാന് നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി ഞങ്ങൾക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലാ ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലാ ഞങ്ങൾപ്പിച്ച പലരും പലരും ഉണ്ട് ഞങ്ങളെ ദർശകളെ സഹായിക്കുന്നവരുണ്ട് സഹകരിക്കുന്നവരുണ്ട് എല്ലാവരെയും നീ ഏറ്റെടുക്കണേ റഹ്മാന് ആര് ഞങ്ങളെ കൈവിട്ടാലും റബ്ബുൽ ആലമീനായ നീ ഞങ്ങളെ കൈവിടല്ലേ അല്ലോ എത്ര ജോ ഈമാനുള്ള ഉപ്പമാരുള്ള സദസ്സാണ് ചെറുപ്പക്കാരുള്ള സദസ്സാണ് പിഞ്ചുമക്കളുള്ള സദസ്സാണ് മുത്താലിമീകളുള്ള സദസ്സാണ് എത്രയോ നല്ല ദീനി ബോധമുള്ള ഉമ്മമാരുള്ള സദസ്സാണ് സഹോദരിമാരുള്ള സദസ്സാണ് നീ അവരെ ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ലോ എത്രയോ പ്രവാസികൾ നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി ലൈവായി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരു പ്രയാസത്തിലും നീ അവരെ കൊടുക്കല്ലേ അല്ലോ ഇന്നീ വാതു കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ താമസിക്കാൻ വരുമെന്നൊരു വീട്ടുകാരനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷേ വീട്ടിൽ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകേണ്ടുന്നൊരു ആവശ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് വരാൻ കഴിയില്ല എന്നും പറഞ്ഞു ആ വീട്ടുകാർക്ക് നീ സന്തോഷം നൽകണേ റഹ്മാന് നീ ഞങ്ങളെ ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ലോ ഒരു വിഷയത്തിനു നീ ഞങ്ങളെ മാറ്റി നിർത്തല്ലേ അല്ലോ ഗർഭിണികളുണ്ട് സുഖപ്രസവം നൽകണേ റഹ്മാന് ഞങ്ങൾ കാൺമക്കളില്ല ഹൈറായ ആൺമക്കളെ നൽകണേ അല്ലാ പെൺമക്കളില്ലാത്തവർക്ക് ഹൈറായ പെൺമക്കളെ നൽകണേ അല്ലാ ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന മക്കളെ നീ സ്വാലിഹികളാക്കണേ അല്ലാ കൺകുളിർമയാക്കുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലാ ഹുമ സല്ലാഹു അല മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹിമ